Okay. Dear friends, welcome to this seventh webinar of Cinecom, powered by IMAX in association with Theatre World and Network 208. Tamil cinema is one of the largest regional cinema in the country. So we plan for this Tamil Nadu focus session. This session is going to be in Tamil language. So this is the first time uh, that Cinecom is doing a regional uh, webinar. So I'll start with the Tamil. Uh, Engal Anbulla, Tirayarangal, Onurska, Enoda Varavirpe, Iniki in the Tamil Panera webinar, and Sandosha Marke in the webinar topic on Corona pandemic, Matil Tamil Tirai Angal Idrigalam. Tamil Tirayarang, Enapono, Future Lante, Ipo Alipatia webinar in the webinar. Engel uh, Tirupur Subramanim Sar, uh, Pani Salam Sar, Ilongo Sar, uh, my speaker Sino Sar, Kranga, Kita Vante, Ramanajam Sar, moderate Panevanga. Sir Ramanajam Sar, Ningo, take over Pandora. Sir Elar Kavanaka. All right, T Ramanaji Sar, then the Sangat Arms and Tamilad Terer and Gurimala Sangata. Our arms, sir, Tamilad Mulugodam, Terer and Gurimala Ralayam. Arasang at the Nalayim, a year he put over Talavera Herda. Our Yupuna and the Edathi put the Kusa on the Kirini. Tamula Tundi, the rare and Urimi Alakal Arasang, Rendime, a year he put your Talavera and year Kirini. If Corona Munduke, Tamula, the rare and real Nashatra, the Odi. Corona lacked on Punadi, Punamond, the Ripi, Valki, Unul and the Aram given you, Katai, the Irkra, the rare and Urimi Alakal, Nadikirli, the Vati alarm. In the Katatil, Tamula, the rare and Urimi Alas and the Talavera, Urnapa and the Alanu Mula, Uru Tripata, Vinio Wister, the rare and Urimi Alara, in the Sulu Lena, maybe the Golapora. Sir Mother. Raman is Mr. Kapura, Raman is the sailor under Talavera Kanayam surrender. Azakapra, Anamas and Talavera under Anamas are under Talavera, Korea, or Palajos are under Azakapri Panamandrika. Another Raman is a Pulchailara, Kanayam Sir Talavera and there again. Azakapra, Anamas are Talavera, Panisil Sir Pulchailaro, Era Korea, Palaja de Alama, and the Ipanana Talavera, Panisil of the Tuga. In one. In the other, the Yedan Dalam, none make a Pudino Kunduva or the Mandina Valkai. And the Mara Idina Nanagra. Around in the Corona, Kalatala, in the Girgara School Nalila, Yella Tolilum Badika Patavada, Cinema Tolin, Mia Adima Badik Patunis Yana Cinema Theatre Portal, the Kutango Rodan Monster Day, All India Level La, if Matella Tolu open money with Cinema Tolilamati in Nande, Arasanga on the Mulumiaga. In the Japan, India, and give me the rear and the target and move to Ananga, where a Vadilla, Ipella, and the theatrical portal of the Yapo, open Agra, open Agambode, Makalaka, and then a prediction, and then America, precaution of the Sindhi Vikar, the Pathy Sindhi Chigate, Nanga meeting with Nadi Tigra, Tandi Paga, Nala and the Rear and the Nagar and the Rear and the Maridich. Then Alam Mara the K. Nichema in the Corona on the Udevon and Negra. Yana Amaja Solidar Nadike, the Mari Triangurimi Alagal, the Ripper of New Sergal, Tayari Palagal, Pepsi Tolidal, even Allah saying the Gita, being a Mandi now, the Korikil and Asoli, Mother of the Tel Nerevi Taran Solidar. Adinala Eratala, Rombala, Nangare Koriki, which it took in the Corona Galatlia, the Nerevator Pate, the Eratal could video like a kidnapping number. Kalanga <laughs> <laughs> Nanga on the Terrier Angle, Peria Terrier Angle on the Niki Peria Terrier and Cartel Varadilla. When I read a tire, but the Chinna Padani, a bottom of the Chinna Padani, a bear regular theatre lair, or the Chinna Padu, Nadir and Japan bottom now, and then two are over the moon are over the Mother Nala the quarter. 
அதுக்கப்புறம் கூட்டம் இல்லை இருந்தாலும் வேற வழி இல்லை பெரிய அமௌண்ட் கொடுத்துட்றோம் பெரிய நடிகர் உடம்பு போட வேண்டியதா இருக்கு அடுத்த அந்த தேட்டர்ல அடுத்த வர நடிகர் உடம்பு போட வேண்டியதா இருக்குது ஸோ இப்படி இருக்கிறதுனால சின்ன பிள்ளைங்கனால வந்து சிங்கிள் தியேட்டர்ல என்கேஜே பண்ண முடியறது இல்லை அதுக்காக தான் நாங்கள் கேட்டிருந்தோம் சார் பெரிய தியேட்டர்களை நாங்கள் மூணு தியேட்டரா நாலு தியேட்டரா நாங்கள் மாத்திக்கிறோம் எக்ஸிஸ்டிங் தியேட்டர் ஓடிட்டு இருக்கிற தியேட்டர் அது வந்து கலெக்டர் வந்து எல்லா நாம்ஸ்லையும் செக் பண்ணி சி ஃபார்ம் கொடுத்த தியேட்டர் தான் இன்னைக்கு ஓடிட்டு இருக்கு அந்த தியேட்டர்களை அப்படியே குறுக்க ஒரு செவரு வச்சு அதே அளவுல நாங்க வந்து நாங்க மாத்திக்கிறோம் சொல்றோம் அதுக்கு கூட இது வரைக்கும் அரசாங்க திட்டம் எங்களுக்கு அனுமதி கிடைக்கல ஆச்சுங்களா ஒண்ணு இன்னொன்னு ஆப்ரேட்டர் லைசன்ஸ் இப்போ டிஜிட்டல் மயம் ஆயிடுச்சு பழைய ஆப்ரேட்டர்களுக்கு வந்து ஒருத்தர் கூட இந்த டிஜிட்டல் தியேட்டர்களை ஓட்ட முடியறதுல அவங்க நாட ஆனாலும் அந்த லைசன்ஸ் கொடுத்துட்டு தான் நாங்க லைசன்ஸ் ஓட வேண்டியதா இருக்குது இத இது ஒரு சாதாரண ஒரு சின்ன குழந்தைக்கு கூட தெரியும் அதாவது இன்னைக்கு டிஜிட்டல் சினிமால கம்ப்யூட்டரைஸ் ஆகி போச்சு இந்த பழைய ஆப்ரேட்டர் முறை பிரயோஜனம் இல்லை அப்படின்னு ஒரு சொல்லி அதை நாங்கள் கேட்டுட்டு இருக்கிறோம் அது ஒன்றும் மாறல அதே மாதிரி நீங்கள் வந்து தியேட்டர் எடுத்துட்டீங்கன்னா ஒரு கல்யாண மண்டபமோ இல்லை ஒரு பெரிய லாட்ஜில் நடக்கிற மீட்டிங் ஹால்களோ எல்லாமே ஐநூறு பேர் ஆயிரம் பேர் உட்கார இடம் தான் அவங்களுக்கெல்லாம் வந்து ஒவ்வொரு தடையும் வருஷ வருஷம் நினைவு பண்ண முறை இல்லை ஆனால் எங்களுக்கு வருஷ வருஷம் நினைவு பண்ண சொல்கிறாங்க வருஷ வருஷம் நினைவு பண்ணும்போது ஒரு ரெனியூவல் முடித்தோம்னா உடனே அடுத்த ரெனியூவலுக்கு நாங்கள் எல்லா இடத்துக்கிட்டையும் ஒரு ரவுண்ட் இந்த ஒரு ரெனியூவல் முடிஞ்சுனா அடுத்த மாதமே ஆரம்பிக்கணும் இதை நாங்கள் அரசாங்கத்துக்கு சொல்லிட்டு இருக்கோம் ஐயா குறைஞ்ச பட்சம் எங்களுக்கு அஞ்சு வருஷம் இல்லாட்டி போயிட்டு போது ஒரு மூணு வருஷமாக எங்களுக்கு ரெனியூவல் பண்ணி கொடுங்க அப்போ தான் நாங்கள் தியேட்டர் நடத்த முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இது எல்லாம் வந்து அமைச்சர் சொல்லியிருக்காரு இல்லை இந்த கோரிக்கையெல்லாம் ரொம்ப நாள் நீங்கள் சொல்லிட்டு இருக்கீங்க இந்த தடவை கண்டிப்பாக நிறைவேற்றி தர்றோம் அப்படின்ட்டு இருக்காங்க இந்த அரசு மேலே எங்களுக்கு நம்பிக்கை இருக்குது ஏன்னா இந்த அரசாங்கத்தை பொறுத்தளவில் எங்களுக்கு முதல் மால் வந்த உடனே இந்த சர்வீஸ் சார்ஜ் எங்களுக்கு இப்போ பண்ணி கொடுத்தாங்க அதுக்கே நாங்கள் முதல் அரசாங்கத்துக்கு நன்றி சொன்னோம் அதே மாதிரி அந்த கமர்ஷியல் டேக்ஸ் டெபாசிட் திருப்பி கொடுத்தாங்க இந்த ரெண்டு செஞ்சுருக்காங்க இந்த மிச்சம் நாலஞ்சு கோரிக்கை எங்களுக்கு நிறைவேற்றி கொடுத்தாங்கன்னு சொல்லிட்டுனா கண்டிப்பாக தமிழ் சினிமாவில் ஏன்னா சின்ன தியேட்டருக்கு நிறையா வந்ததுன்னா மாத்திரம்தான் இந்த சின்ன படங்களை போட முடியும் இப்போ ஒரு தேட்டர் எடுத்துட்டீங்கன்னா மூணு தேட்டர் நான் மாற்றிட்டாங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு இப்போ பெரிய நடிகர் படம் வரும்போது மூணு தேட்டர்லையும் போடுவோம் ரெண்டாவது வாரமே அது ரெண்டு தேட்டரை மாற்றி போட்டு ஒரு தேட்டர் வேறு சின்ன படத்துக்கு ஒதுக்குவோம் ஸோ இந்த லைசன்ஸ் முறையை திரையரங்கள் கட்டக்கூடிய அது நாங்கள் கேட்குறது எக்ஸிஸ்டிங் திரையாற்றுங்க ஏற்கனவே இருக்கிற தியேட்டர்களை நாங்கள் எப்படி வேணுனாலும் நாங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி கட்டிக்கிறோம் அது எங்களுக்கு பண்ணி கொடுங்க அது பண்ணி பண்ணி கொடுத்தாலும் தமிழ்நாட்டில் மூவாயிரம் தேட்டர் வந்துடும் இப்போ இருக்கிற ஆயிரம் தேட்டர் ஸோ இந்த பிரச்சனையே இருக்காது படங்கள் ஓரளவுக்கு எங்களுக்கு ஆக்குபன்சி பற்றி எங்களுக்கு தொள்ளாயிரம் தேட்டரில் நூறு பேர் படம் பார்க்குறதுக்கும் முந்நூறு இருக்கிற ஒரு தேட்டரில் மூணு பேர் மூணு படம் ஓடிச்சுன்னா முந்நூறு பேர் பார்ப்பாங்க ஸோ எல்லா வகையிலையும் அரசாங்கத்துக்கு வருமானம் வரும் எங்களுக்கு கொஞ்சம் கூட்டம் வரும் எங்களுக்கு ரெண்டு காசு சம்பாதிக்க முடியும் இது வந்து ரொம்ப சுலபமாக அரசாங்கம் ஒரு அரசாணை மூலமாக செய்ய வேண்டியது போனதே முதலமைச்சர் என்ன சொன்னார்னா கண்டிப்பாக உடனடி அதெல்லாம் செஞ்சு கொடுத்தேன் சொல்லிட்டு போனாங்க கண்டிப்பாக இந்த தடவை நிச்சயமாக எல்லாம் நிறைவேற்றுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் இல்லை சார் இப்போ நீங்கள் வந்து இப்போ இருக்கக்கூடிய ஆயிரம் ஸ்க்ரீனுங்கிறது வந்து ஏற்கனவே இருந்து ஒரு மூவாயிரத்தி ஐநூறு ஸ்க்ரீன் சொல்கிறது வந்து அது மூவாயிரத்தி ஐநூறு ஸ்க்ரீனுக்கு ஈக்குவலான இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டு தான் இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய தேட்டரில் இருக்குது இப்போ நம்பர் ஆஃப் ஸ்க்ரீன் அதிகரிக்காதனால பிரச்சனையாக சின்ன படங்கள் ரிலீஸில் இல்லை இப்போ இருக்கிற சீட் கெப்பாசிட்டி அதிகமாக இருக்கிறதுனால படங்கள் போட முடியலையா இல்லை நம்பர் ஆஃப் ஸ்க்ரீன் இல்லை நம்ம போட முடியாது இப்போ நீங்கள் அதான் சொல்கிறேன் தொள்ளாயிரம் பேர் எட்நூறு பேர் இருக்கிற சிங்கிள் தியேட்டர்களில் ஒரு படம் போட்டோம்னா அந்த படம் ஓடி முடிக்குமோ அடுத்து அடுத்து பெரிய நடிகர் படம் வந்துடுது அதில் அதுதான் போட முடியும் அப்புறம் வார வாரம் நாலு படம் அஞ்சு படம் சின்ன படம் வந்துடும் அந்த தியேட்டரில் எப்படி போட முடியும் மல்டிப்ளெக்ஸில் மாத்திரம் தான் இவங்களுடைய சின்ன படங்கள் என்கேஜ் பண்ண முடியும் சிங்கிள் ஸ்க்ரீனில் போடவே முடியாது அதான் இன்னைக்கு இருக்கிற நிலைமை அதனால தான் அந்த சிங்கிள் ஸ்க்ரீனுகளை நாங்கள் மூணாம் நாளாக தடுக்கிறதுக்கு எங்களுக்கு பர்மிஷன் கொடுக்குதுன்னு கேட்குறோம் இப்போ ஏற்கனவே வந்து இப்போ தமிழ்நாடு தேட்டர் பொறுத்த வரைக்கும் கிட்டத்தட்ட ஆயிரம் தேட்டர் இருக்குனாக்க இதில் ஒரு நானூறுலேருந்து நானூற்றி ஐம்பது தேட்டர் தான் பிரேக் ஈவன் ஆகுது அல்லது லாபகரமாக ஓடிடுச்சு பாக்கி ஒரு அறநூறு ஸ்க்ரீன் எப்போவுமே நஷ்டத்தில்
இதுக்கு தீர்வா என்ன நினைக்கிறீங்க நீங்க கண்டது அதாவது ஆயிரம் தீர்வு முதல்ல ஆயிரம் திரையில லாபகரமா ஓடுறதுக்கு நடிகர்கள் அதாவது நீங்க எம்ஜிஆர் சிவாஜி காலத்துல ஆகட்டும் அதுக்கப்புறம் அந்த கமல் ரஜினி நீங்க வந்து இருந்துகிட்டு அந்த நாலாயிரம் தேட்டர் ஃபீட் ஆகிட்டு இருந்தது எப்படி ஃபீட் ஆகிட்டு இருந்ததுன்னா ஒரு நடிகர் வந்து வருஷிக்கு ஆறு படம் ஏழு படம் எட்டு படம் அன்னைக்கு டெக்னாலஜி டெவலப்மெண்ட் கிடையாது டெக்னாலஜி டெவலப்மெண்ட் இல்லாத காலத்திலேயே எம்ஜிஆர் சிவாஜி எல்லாம் வந்து வருஷிக்கு ஆறு படம் ஏழு படம் நடிச்சாங்க அந்த பக்கம் ஒரு சைடு ஜெமினி கணேசன் படம் நடிச்சாரு இந்த பக்கம் ஜெய்சங்கர் ரவிச்சந்திரன் ஜெய்சங்கர்ல இருபது படம் இருபத்தஞ்சு படம் நடிச்சாங்க ஸோ வார வாரம் நடிகர்கள் படம் நடிச்சு தியேட்டருக்கு வந்துகிட்டே இருந்தது ஸோ ஃபெமிலியர் ஸ்பேஸ் ஃபேஸ் பார்க்கறது தான் ஜனங்க எந்த காலத்திலும் விரும்புறாங்க புதுமுகங்கள் நடிச்ச படங்களும் வெற்றி கணக்கு தான் பார்ப்பாங்க அப்படி அந்த நடிகர்கள்லாம் நடிச்சிட்டு இருக்க வரைக்கும் தியேட்டருக்கு செழிப்பா இருந்தது ஒரு காலகட்டம் வந்து ஒரு நடிகர் ஃபெமிலியர் ஆனாருன்னா அந்த நடிகர் ஒரு வருஷம் ஒரு படம் ஆரம்பிச்சாருன்னா ஒன்றரை வருஷம் கழிச்சு அந்த படத்தை ரிலீஸ் பண்றாரு ஒரு வருஷம் கழிச்சு ஸோ நடிகர்களுடைய படங்கள் வருவது குறைய ஆரம்பிச்சது ஏன்னா லட்சத்துல வாங்கிட்டு இருந்த சம்பளம் கோடியெல்லாம் வந்துச்சு அவங்க குறைய ஆரம்பிச்சுட்டாங்க என்ன பண்ணாங்க படங்கள் நடிகரை குறைச்சிக்கிட்டு இன்னைக்கு உதாரணத்துக்கு எடுத்துட்டீங்கன்னா இருக்கிற இந்த பத்து முதல் ஹீ முன்னணி இருக்க ஹீரோவும் ஒவ்வொரு ஹீரோவும் ஒரு வருஷத்துக்கு தான் ஒரு படம் பண்றாங்க அப்புறம் எப்படி தியேட்டருக்கு ஆடியன்ஸ் வருவாங்க இவங்க ஒரு ஒருத்தரும் வருஷத்துக்கு அட்லீஸ்ட் குறைஞ்சபட்சம் ஒரு மூணு படம் நாலு படம் சார் இப்ப உங்களுக்கே தெரியும் சமீபத்தில் கூட நீங்க விஜய் அஜித் வந்து ஆரம்ப காலகட்டத்தில் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க எல்லாம் வருஷத்துக்கு மூணு படம் நாலு படம் சர்வ சாதாரணமா நடிச்சிட்டு இருந்தாங்க இந்த கடந்த பதினைந்து ஆண்டுகளாகத்தான் அதாவது ரெண்டாயிரத்துக்கு பிறகு இந்த முறை மாறிடுச்சு சம்பளங்கள் வந்து எழுபது கோடி ஐம்பது கோடி அறுபது கோடின்னு வந்து காட்டி அவங்களுக்கு போதுமான மனப்பான்மை வந்துருச்சு ஒரு வருஷம் ஒன்றரை வருஷம் கூட எழுபது கோடி வாங்கினா போதும் ஆனா நடிகர்களுடைய படங்கள் வராத காரணத்தினால எங்களால திரையரங்க சின்ன ஊர்களில் அந்த நடிகர்களோட முகத்தை பார்க்கறது ஜனங்க விரும்புறாங்க அப்போ அவங்க படம் வார வார படங்கள் வந்துட்டு இருந்ததுன்னா தான் தேட்டருக்கு செழிப்பா இருக்கும் அவங்க அதை கருத்தில் கொண்டு இந்த முன்னணிகள் பத்து பேரும் வருஷம் ஒரு மூணு படம் நடிச்சாங்க பன்னெண்டு பேரும் முப்பத்தி ஆறு வாரத்துக்கு நடிகர் நடிச்ச படத்தில் ரிலீஸ் ஆகும் கூட ஒரு சின்ன படங்கள் அது மாதிரி ஆட்டோமேட்டிக் ஓடிட்டு இருக்கும் அதனால இவங்க மனம் மாறணும் படங்கள் வந்து நடிகர்கள் நடித்த படங்கள் அதிகபட்சமா வந்துட்டு அப்படித்தான் இந்த ஐம்பது வருஷம் தமிழ் சினிமா இருந்தது எம்ஜிஆர் எல்லாம் வந்து ஒரு வருஷத்துக்கு வந்து ஆறு படம் அஞ்சு படம் நடிச்ச காலம் எல்லாம் உண்டு சிவாஜி சார் பத்து படம் நடிச்ச காலம் எல்லாம் உண்டு ஜெய்சங்கர் இருபத்தஞ்சு படம் நாலு இதே ரஜினி கமல் எல்லாம் பத்து படம் எட்டு படம் நடிச்ச காலம் எல்லாம் உண்டு ஒரு படம் பண்ணிருக்காரு ரஜினி ஆஹ் அதான் இல்ல சார் இப்ப நடிகர்களுடைய படங்கள் அதிகமா வந்தா தான் தேட்டரை ஃபீட் பண்ண முடியுமா இல்ல சிறு பட்ஜெட் படங்கள் வந்து பண்ணி தேட்டரை வாழ வைக்க முடியாதா முடியாது 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 பன்னீர் சார் சொல்லுங்க சார் இப்ப சிறு பட்ஜெட் படங்கள் வந்தால் தேட்டரை ஃபீட் பண்ண முடியாதா இல்ல பெரிய நடிகர்கள் படங்கள் வந்தால் மட்டும்தான் இந்த தேட்டரை ரன் பண்ண முடியுமா இந்த சிறிய படங்கள் வந்தா கண்டிப்பா தேட்டர் ரன் பண்ண முடியும் ப்ராஃபிட்டபுளா ஆனா ரசிகர்கள் மனதில் மாற்றம் பண்ணும் அவங்க எல்லாரும் விஜய் படத்தை பார்ப்போம் சூர்யா படத்தை பார்ப்போம் ரஜினி படத்தை பார்ப்போம் ஒரு மனநிலை இருக்கிறதுனால தான் இந்த பிரச்சனை அண்ட் அதனால அண்ணன் சொல்றாரு எல்லாரும் மூணு படம் நடிக்கிட்டோம்னு எல்லாரும் மூணு படம் நடிச்சு பத்து பேர் முப்பது படம் நடிச்சாச்சுன்னா மற்ற நூத்தி எழுபது படத்துக்கு ஒண்ணுமே இருக்காது தேட்டருங்கிறது நினைச்சே பார்க்க முடியாது ஏன்னா இவங்க படம் எல்லாம் எப்படி மூணு வாரம் நாலு வாரம் ஓடும் இந்த படத்துக்கு தான் தேட்டர் புது நடிகர்கள் புது ஹீரோக்கள் வர்றதுக்கு சான்ஸே இருக்காது புது நடிகர்கள் புது ஹீரோக்கள் புது டேரக்டர்கள் வந்தா தான் ஃபியூச்சர் நல்லா இருக்கும் எவ்வளவு நாளைக்கு தான் விஜயும் ரஜினியும் ஜிபி மக்கள் பாத்துக்கிட்டே இருப்பாங்க அது ஒரு பட்டால் மாறணும் வந்துச்சு போன இப்ப ஒரு டிசம்பர்ல ஒரு படம் வந்துச்சு கண்ணும் கண்ணும் கொள்ளை எடுத்தாலும் மிக பிரமாதமான கலெக்ஷன் கொடுத்துச்சு அது மாதிரி புது புது நடிகர்கள் வரணும் புது புது டேரக்டர்கள் வரணும் புது புது ஹீரோயின் வந்து அதுக்குங்களுக்கு மக்கள் ஆதரவு கொடுத்தால் திரையரங்குகள் நல்லா இருக்கும் பழைய மாதிரி அரைக்கிற மாதிரி இதே மாதிரி பழைய ஹீரோக்களையும் வந்து 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 நடத்திட்டு ஒரு படம் நடிக்கிறது பார்த்தாலே கஷ்டமா இருக்கு மூணு படம் நாலு படம் நடிச்சாங்கிடுவோம் ஒரு படத்தில் நடிச்சு அப்படி கெத்தா போயிருவாங்க அவங்களுடைய அவங்களுடைய என்ன அவங்க அவங்க திங்க் பண்றது கரெக்ட் அவங்க வியூ கரெக்ட்
ரெண்டு வாரம் மூணு வாரம் தெளிச்சு ஒரு மவுத் டாக் வந்தா வராங்க அதுக்குள்ள தியேட்டர்ல வேற படங்கள் வந்துருது இப்போ வி ஒன் மேடம் ஒரு படம் வந்துச்சு உண்மை ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு நிறைய படம் நல்ல நல்ல படங்கள்லாம் வருது ஆனா அது மக்கள் இன்னமும் இது ஏத்துக்க மாட்டேங்கிறாங்க ஏத்துக்கிட்டாங்கன்னா நல்லா இருக்கும் சினிமா புது புது நிறைய அதாவது இப்ப இருநூறு படம் இருநூத்தி ஐம்பது படம் வருது அதுல இவங்க படம் ஒரு முப்பது படம் வரட்டும் மற்றதெல்லாம் நூத்தி ஐம்பது படத்துக்கு நல்ல ஆதரவு கொடுக்கலாம் திரையரங்கில் சின்னப்படுத்த வச்சு நல்ல கண்டிப்பா ஜெயிக்க வைக்க முடியும் மக்களுடைய ஆதரவு இருந்துச்சுன்னா பெரிய படங்கள் மட்டும் எத்தனை வருஷத்துக்கு நம்ம இன்னும் பார்த்து நிறைய படம் இல்லையா அதுதான் என்னுடைய என்னுடைய எண்ணம் தப்பான்னு தெரியல இல்ல இந்த மக்கள் ஆதரவை கொண்டு வருவதற்கான என்ன செய்யணும் திருப்படுத்திய படங்களுக்கு மக்கள் ஆதரவு அதுதான் எங்களுக்கு புரிய மாட்டேங்குது சினிமா தேட்டர்கள் புரிஞ்சுக்கிற படங்களுக்கு மக்களை எப்படி உள்ள கொண்டு வருவது புரிய மாட்டேங்குது அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்க எனக்கு விஜய் கூட வருதுன்னு சொல்லுங்க பத்து நாளைக்கு முன்னாடி வந்து நிக்கிறாங்க எப்படி டிக்கெட் கொடுக்குறீங்க எப்படி டிக்கெட் கொடுக்குறீங்க எப்படி டிக்கெட் கொடுக்குறீங்க அதே மாதிரி அஜித் படம் வந்தாலும் சரி அந்த ரெண்டு படம் ஒரு ஒரு அதுவும் ஒரு வாரத்துக்கு தான் அதுக்கு மேல கூட ஒன்றும் பெரிய டிமாண்ட் இருக்கிறது இல்லை இதை வச்சு எப்படி முன்னூத்தி ஐம்பது நாலு படம் அடிச்சா அது தெரியல அண்ணன் சொல்லிட்டே இருக்காரு எனக்கு அதுல எப்படி வரும் தெரியல என்னுடைய எண்ணம்னா நான் புதிய படங்கள் நல்லா ஓடணும் ஓடினாதான் தியேட்டர்ல இவங்களுக்கு எழுபது பர்சன்ட் எழுபத்தஞ்சு பர்சன்ட் கொடுக்கறத சின்ன படம் நாங்க ஐம்பது பர்சன்ட் கொடுத்து லாபம் ஜாஸ்தி அதுக்கு நல்ல கலெக்ஷன் வந்துச்சுன்னா நாங்களாம் நல்ல சர்வைவ் ஆகும் ஆனா சின்ன படங்கள் ஓடணும் அதுக்கு வந்து எடுக்கிற ப்ரொடியூசருக்கு வந்து அவங்க பட்ஜெட் கம்மி வைக்கிறதுனால அவங்க மார்க்கெட்டிங் பண்ண முடியல இப்ப இந்த காலமே அது மார்க்கெட்டிங்ல தான் போயிடுச்சு மார்க்கெட்டிங் 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 அவங்க சின்ன படம் வரும் ரெண்டு கோடி ரெண்டரை கோடியில் எடுத்த உடனே அவங்க அஞ்சு லட்சத்துக்கு மேலே மார்க்கெட்டிங்ல செலவு பண்ண முடியறது இல்லை அது மக்களை போய் ரீச் ஆக மாட்டேங்குது ஸோ மக்கள் ரீச் ஆகணும்னா நிறைய செலவு பண்ணாது பெரிய பட்ஜெட் படங்கள்லாம் அவங்க பண்ணிடுறாங்க அஞ்சு கோடி ரூபா பட்ஜெட் ஒதுக்குறாங்க மார்க்கெட்டிங் அது இவங்களால பண்ண முடியல அதனால மக்களுக்கு ரீச் ஆனால் இப்போ உள்ள டெக்னாலஜில நல்லா ரீச் ஆகலாம் ஆனால் மக்கள் என்ன நினைக்கிறாங்கிறது புரியவே மாட்டேங்குது சின்ன ஹீரோ படங்கள்லாம் சீக்கிரத்தில் வரவே மாட்டேங்குது நினைக்கிறாங்க <laughs> 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 நினைக்கிறேன் <laughs> 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 நடைமுறைகள் பல மாற்றங்களை மாற்றங்கள் வந்துருச்சு தொலைக்காட்சிக்கு படம் கொடுத்தா தேட்டர்ல வந்து படம் ஓடாதுன்னு ஒரு கருத்து இருந்துச்சு அதுவும் இப்ப முறியடிக்கப்பட்டு தொலைக்காட்சியில வந்து அஞ்சு வருஷம்ங்கிறது மூணு வருஷம் மூணு வருஷம்ங்கிறது ஒரு வருஷம் ஆகி இப்ப நூறு நாள்ல படம் போடுறாங்க ஸோ இந்த ஓடிடி பிளாட்ஃபார்ம்ங்கிறதுல இது தமிழ் சினிமாவுக்கு புதுசா கிடைக்கக்கூடிய ஒரு அவன்யூ இந்த ஓடிடியில படம் போட்டால் படத்தை நாங்க போட மாட்டோம்னு சொல்றீங்க இது வந்து எந்த வகையில நியாயமானது அதாவது திரையரங்க உரிமையாளர்கள் அவங்களுடைய இந்த எண்பது ஆண்டு காலத்துல எல்லா முறைகளையும் மாற்றி இருக்கிறாங்க அப்படிங்கும் பொழுது ஒரு படத்தை தயாரிக்கக்கூடிய தயாரிப்பாளர் தனக்கு ஒரு புது வரவு வர்றதுக்காக ஒரு முயற்சி எடுப்பது தப்பா ரைட்டா முயற்சி எடுப்பதுங்கிறது வேற இன்னொரு செக்டர் அழிக்கிறதுங்கிறது வேற எங்களை அழிக்கணும்னு அவங்க முயற்சி பண்றாங்க அதுக்கு நாங்க எதிர்ப்பு தெரிவிக்கிறோம் ஏன்னா நீங்க சேட்டலைட் சொல்றீங்க சேட்டலைட் எல்லாம் தேட்டர்ல வந்த பிறகுதான் போடுறாங்க தேட்டர்ல வர்றதுக்கு முன்னாடி சேட்டலைட் போடுறது நாங்க எப்படி சம்மதிப்போம் சம்மதிக்க மாட்டோம் இல்லையா இப்ப இவங்க நாங்க சொல்லக்கூடாதுன்னு சொல்லல திரையரங்களுக்கு வரட்டும் அதுக்கப்புறம் பத்து வாரம் பதினஞ்சு வாரம் கழிச்சு நீங்க ஓடிடி கொடுங்க எந்த பிளாட்ஃபார்த்துக்கு வந்தாங்க கொடுங்க நாங்க வேண்டாம்னு சொல்லல எங்களுக்கு முன்னாடி அங்க கொடுத்துட்டு நாங்க ரெண்டாந்தர குடிமகனா இருக்கு நாங்க கொடுங்க ஏன்னா அது எங்களை அழிச்சிடும் எங்களுடைய வாழ்வாதாரம் பாதிச்சிடும் அதுல எந்த காலத்துலயும் கூட நாங்க ஒத்துக்க மாட்டோம் அது சப்பு சரிங்கன்னா எங்க 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 பாயிண்ட்ல அது கரெக்ட் 
இல்லை தியேட்டர்கள் வந்து தங்களுடைய பழைய எல்லா நடைமுறைகளையும் மாத்திட்டு இருக்கும் பொழுது ஒரு தயாரிப்பாளர் தன்னுடைய நடைமுறையை மாத்தக்கூடாதா நாங்க என்ன நடைமுறை மாத்தி இருக்கோம் சொல்றீங்க ஒரு நடைமுறை மாத்தலையே அன்னைக்கு மாதிரி அது ப்ரொஜெக்ட் மாதிரி இருக்கு மோனோ ப்ரொஜெக்ட் வந்து டிஜிட்டல் ப்ரொஜெக்ட் வந்து டெக்னாலஜி அது கூட நாங்க மாத்தாம இருந்தாங்க வேற ஒரு நடைமுறை மாத்தலையே சார் படம் போடுறோம் நீங்க சொல்லுவீங்க எம்ஜிஏ மாத்திட்டோம்னு எம்ஜி போட்டு தானே சார் மூவாயிரம் தேட்டர் ரெண்டாயிரம் ஆயிரம் தேட்டர் ஆன காரணமே அந்த எம்ஜி தானே அது ஒழிக்கலன்னு சொல்லி இந்த ஆயிரம் தேட்டர் ஒழிஞ்சிடும் அதை நீங்க அதை விரும்புறீங்களா சொல்லுங்க எங்க வாழ்வாதாரம் நீங்க பேச தெரியுங்க நாங்க எங்க வாழ்வாதாரத்தை பத்தி தான் பேசுறோம் நடைமுறை பத்தி பேசல நடைமுறைங்கக்காக நம்ம அம்மாவே அப்பாவும் அம்மாவும் போய் அப்பாவும் அப்பாவும் அம்மா என்ன சொல்ல கொஞ்சம் நடைமுறை மாத்திடுவோம் என்ன அப்பா அப்பா தான் அம்மா அம்மா தான் தேட்டர் தேட்டர் தான் ஓடிடி ஓடிடி தான் தேட்டருக்கு அப்புறம் தான் ஓடிடி போகணுங்கிற நாங்க தெளிவா இருக்கும் அதுல எந்த விதமான ரெண்டாம் வர கருத்துக்களுக்கு எங்களுக்கு இடம் இல்லை அவங்க போட்டு சார் ஓடிடி போ ஓடிடி நாங்க போகக்கூடாது அவங்களுக்கு நீங்க ஓடிடியும் நீங்க கொடுங்க ஓடிடின்னு இப்ப இன்னைக்கு நாளைக்கு வர போட்டு எங்க போஸ்ட் எல்லாம் பிரமாதமா அடிச்சு ஓட்டிருக்காங்க ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்து அங்க சக்சஸ் ஆகிட்டு போட்டோம் எங்களை விட்டுருங்க நாங்க ஒன்னு ஒண்ணுமே அவங்க அச்சீவ் பண்ண இல்லையே இது அவங்களோட உரிமை சார் ஓடிடியில போடுறது அவங்க உரிமை எந்த படம் போடணுங்கிறது எங்க உரிமை அதுல வித்தியாசமே கிடையாது இல்லை சார் இப்போ என்டர்டெயின்மெண்ட்டுங்கிற வந்து சினிமா இண்டஸ்ட்ரியில் வந்து ஒரு ஆடிட்டோரியத்தில் சினிமா மட்டுமே போட்டுக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு கலாச்சாரம் நம்ம தமிழ்நாட்டில் இருக்கு வெளிநாடுகளில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தேட்டரில் வந்து நீங்கள் வந்து நாடகம் போடலாம் ட்ராமா போடலாம் அல்லது இசை கச்சேரி நடத்தலாம் அப்படிப்பட்ட ஒரு மாற்றத்திற்கு தமிழ்நாடு திரையரங்குகளை மாற்று கொண்டு போகிறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு இருக்குது எதிர்காலத்தில் இதுதான் சார் இந்த பாயிண்ட் நீங்கள் சொன்ன பாயிண்ட் தான் கரெக்டான பாயிண்ட் இதை தான் நாங்கள் ரொம்ப நாள் கேட்டுக்கிட்டுருக்கோம் திரையரங்குகளில் கலெக்ஷன் இல்லாத பீரியடில் வேற ஏதாவது ப்ரோக்ராம் நடத்திக்களுக்கு நாங்கள் பெர்மிஷன் கேட்குறோம் இந்த சி ஃபார்ம் வச்சு ஆயிரத்தி எட்டு கண்டிஷன் போட்டு இவங்க எல்லாருமே எல்லா பிளாட்ஃபார்த்துக்கு போகிறாங்க நாங்கள் சொல்கிறோம் இப்போ ஐபிஎல் வருது ஒலிம்பிக்ஸ் வருது வேர்ல்டு ஃபுட்பால் மேட்ச் வருது அதெல்லாம் நாங்கள் ஓடிடியில் வாங்கி நாங்கள் போட்டுறது இவங்க சமைக்கும் அதுக்கு மட்டும் இவங்க இதே ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி நாங்கள் வந்து முயற்சி பண்ணோம் அப்போ வந்து ப்ரொடியூசர் சைடில் இருந்து அப்போ இருக்கிற சீஃப் மினிஸ்டர் பத்து பேர் போய் பார்த்து அரை மணி நேரத்தில் அந்த திட்டத்தை முறியடிச்சு உங்களை எல்லாத்தையும் அரெஸ்ட் பண்ணிடுவோம் அப்படின்னாங்க ஸோ நடைமுறை மாறும் பொழுது ஊரடுக்கு மட்டும்தான் மாறணும் ஆனா எங்களுக்கு மாறக்கூடாது எங்களுக்கு அந்த பெர்மிஷன் கொடுத்துருங்க எங்களுக்கு கலெக்ஷன் இல்லாத சேர்ந்து நாங்கள் ஐபிஎல் போட்டுக்கிறோம் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி மேட்ச் போட்டுக்கிறோம் ஒலிம்பிக்ஸ் போட்டுக்கிறோம் ஃபுட்பால் மேட்ச் போட்டுக்கிறோம் டென்னிஸ் போட்டுக்கிறோம் எங்களுக்கு ஒரு நன்மை இருக்கு இல்லையா நீங்க நடைமுறை மாறுது டெக்னாலஜி மாறுது எங்களுக்கு மட்டும் மாறக்கூடாது அவங்களுக்கு மட்டும் மாறணும்னு சொல்லுது ராமன் நீங்க கரெக்டா சொல்லுங்க நீங்க எதையும் சொல்றீங்க ஃபாரின்ல எல்லாம் அலோ பண்றாங்க இசை கச்சேரி நடத்துறாங்க நாடகம் நடத்துறாங்கன்னு இப்ப நம்ம இப்ப எங்க தமிழ்நாட்டில் இருக்கிறோம் படி நாங்கள் எதுவுமே பண்ண முடியாது ஸோ அதுக்கு பெர்மிஷன் கொடுத்துருங்க நாங்கள் அதுவும் உங்களுக்கு அதுக்கு கொடுத்துருங்க நீங்கள் ஓடிட்டிலே போடுங்க ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நாங்கள் அழகா நிம்மதியாக ஐபிஎல் இங்கே போட்டுக்கிட்டு அழகாக கொண்டு போயிடுவோம் வருஷத்தை முன்னூற்றி அறுபத்தஞ்சு நாள் முந்நூறு நாள் ப்ரோக்ராம் இருக்கு சார் மக்கள் பெரிய திரையில் பார்க்க விரும்புகிறாங்க அவங்களுக்கு அந்த சான்ஸ் கிடைக்கல எல்லாம் சின்ன சின்ன ஸ்கிரீனில் தான் பார்க்க வேண்டியது இருக்குது எங்களுக்கு பெர்மிஷன் கொடுத்துருங்க நீங்களே சொல்லி கவர்மெண்ட்டில் நீங்கள் ஒரு நல்ல ஒரு பிஆர்ஓ ஆச்சு கவர்மெண்ட்டில் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணி எங்களுக்கு வாங்கி கொடுங்க அவங்க உங்களுக்கு ஒரு பெரிய மாலை போடுவோம் எனக்கு <laughs> 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 ரெண்டு வருஷமா ரெண்டு வருஷமா அந்த பேப்பர் ஏன் மூவ் ஆகும் சொல்லுமா தெரியல ஏன் மூவ் ஆக மாட்டேங்குதுன்னு தெரியல நாங்கள் பெரிய தப்பான கோரிக்கையா கொடுத்தோம் தப்பான கோரிக்கை எதுவுமே கொடுக்கல நல்ல கோரிக்கை தான் கொடுத்தோம் பெரியவங்க நல்லா இருக்கட்டும் மக்களுக்கு நல்லா இருக்கட்டும் எதுவுமே நடக்க மாட்டேங்குது சார் உங்களுக்கு ஒரு கேள்வி நீங்க ஏற்கனவே ஒரு ரெண்டு வாரத்துக்கு முன்னுக்கு ஒரு அறிக்கை கொடுத்துருங்க ஜூன் மாசம் வந்து தேட்டர் தொடங்கப்படும் ஆனா நம்மளுடைய கோரிக்கையில் நிறைவேறினால் மட்டும்தான் திரையரங்குகள் திறக்கப்படும்னு ஒரு அறிக்கை விட்டீங்க அந்த ஸ்டாண்ட்ல இப்ப இருக்கீங்களா இல்ல அதுல மாறுதல் இருக்கா அறிக்கை கிடையாது அறிக்கை கிடையாது ஆடியோ அதாவது ஆலோசனை அதாவது எங்களுடைய மெம்பர்கள் வந்து சென்னைக்
அரசாங்கத்துல வந்து இப்ப கொரோனா டைம்ல நம்ம அவங்க கிட்ட வந்து கோரிக்கையை வந்து ஒரு மனுமா மட்டும் கொடுப்போம் பட் தியேட்டர் திறக்கிறது பொறுத்த அளவுல வந்து ஏன்னா தியேட்டர் திறந்துனா ஜனங்க உடனே வரப்போறது கிடையாது ஒரு பத்து நாள் இருபது நாள் ஆகும் அதனால முதல்ல தியேட்டர் திறப்போம் திறக்கும் போதே அரசாங்கத்துக்கு சொல்லுவோம் கொஞ்சம் இதெல்லாம் பண்ணி கொடுங்கன்னு நிச்சயமா கன்சல் பண்ணுவாங்க அதனால இப்ப இந்த கொரோனா பீடு நம்ம வந்து தியேட்டர்ல வந்து இப்படி கொடுத்தா தான் செய்வனும் ஒரு கட்டாயப்படுத்த வேண்டாம் சொன்னாங்க நண்பர்கள் நாங்க என்ன பண்ணணும்னா பொதுவா சங்கத்துல மெம்பருடைய ஆலோசனை கண்டிப்பா நாங்க செவிசாச்சுட்டு தான் இன்னைக்கு வரைக்கும் வந்துட்டு இருக்கோம் இப்ப மெம்பர் ஒரு கருத்து சொல்லும் போது அதுக்கு நியாயமா இருந்து நாங்க என்ன பண்ணோம் ஓகே சார் அப்ப அப்படியே பண்ணிருவோம் அப்படின்னு சொல்லி இப்ப அரசாங்கத்துக்கிட்ட நாங்க அந்த கோரிக்கை பண்ணது வந்து மெயில் அனுப்பியிருக்கோம் மெயில் அனுப்பிட்டு இப்ப இந்த தியேட்டர் திரையிறதுக்கு முன்னால அரசாங்க முத்தரப்பு நாங்க மீட்டிங்ல மெயினா கேட்க போறது எங்களுடைய கோரிக்கையை தயவு செஞ்சு நிறைவேற்றி கொடுங்கன்னு தான் அதனால அந்த ஸ்ட்ரைக்ங்கிற பேச்சே நாங்க வந்து ஸ்ட்ரைக் எந்த இடத்தையும் சொல்லவே இல்ல ஒரு ஆலோசனை கேட்டிருந்தோம் இதெல்லாம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் ஓபன் பண்ணிக்கலாமா இல்ல என்ன பண்ணலாம்னு கேட்கும் போது நிறைய பேர் என்ன சொன்னாங்க இல்ல இல்ல நம்ம தேர்தல் தந்துருவாங்க அப்படின்னாங்க ஓகே அப்படின்னு படிச்சிருக்கோம் அவ்வளவுதான் அப்புறம் இன்னொன்னு இந்த ஓடிடி பத்தி சொல்லிட்டே இருந்தீங்க நீங்க ஓடிடில நாங்க தமிழ்நாடு தெரிய இருக்கும் வாசங்க பன்னீர் செல்வம் அண்ணன் சொன்னாரு மட்டும் நீங்க சொல்லாதீங்க உலகத்திலேயே மிகப்பெரிய தியேட்டர் செயின் ஏஎம்சி தியேட்டர் செயின் அவன் வந்து ஸ்டாண்டர்ட் அறி அறிக்கை கொடுத்துக்கோ ஏஎம் ஏஎம்சி தியேட்டர் செயின் என்னன்னு தெரியுமா ஆங்கில படங்களை ஓடிடில போடுற படத்தை நான் போட மாட்டேன்னு தெளிவா சொல்லியிருக்காரு அங்க அதே மாதிரி இந்தியாவில பெரிய செயின் ஐநாக்ஸ் ஐநாக்ஸ் சொல்லியிருக்காங்க நீங்க எங்களை புறக்கணிச்சுட்டு நீங்க ஓடிடி பிளாட்ஃபார்முக்கு போனீங்கன்னா நாங்களும் உங்க படங்களை திரையிட பத்தி யோசிக்க வேண்டியது இருக்குன்னு போட்டிருக்காங்க சோ நாங்க இது தனிப்பட்ட தமிழ்நாடு திரைய அறிவு சங்கத்தினுடைய இது கிடையாது தெலுங்குல பாத்தீங்கன்னா தயாரிப்பாளர் சேர்ந்து ஓடிடிக்கு போகக்கூடாது முடிவு எடுத்திருக்காங்க சோ இதெல்லாம் வந்து தனிப்பட்ட தமிழ்நாடு திரைய சங்கத்தினுடைய முடிவு கிடையாது அதான் சொல்ல உலகத்திலேயே பெரிய செயின் இருக்கு ஏஎம்சி தியேட்டருக்கு அரசு சொல்லியிருக்க ஹாலிவுட் படம் உலகம் பூரா போற படம் அந்த படம் ஓடிடில போடக்கூடாது அவங்க கேக்குறாங்க சார் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் வந்து இவருக்கு இலங்கை சார் இருக்கு சார் இப்போ வேர்ல்டு வைட் வேற ரீஜன்ல பார்த்தா லைக் ஹாங்காங் தாய்லாந்து இல்ல இப்போ துபாய்ல அங்க சினிமாஸ் ஓபன் பண்ணிருவாங்க ஆல்மோஸ்ட் சோ இப்போ தமிழ்நாட்டுல என்ன சார் நிலைமை மீன்ஸ் எப்போ தியேட்டர்ஸ் ஓபன் ஆகும் சார் அதான் சார் நம்ம தலைவர் அவர்கள் பாத்தீங்கன்னாக்க ஒரு வீடியோ ஒண்ணு போட்டிருக்காரு இப்போ நேற்று போட்டாரு உண்மையிலே அது தேட்டர் வந்து ஓப்பன் பண்ணா எந்த சேஃப்டி மெஷர்மெண்ட் இருக்கணும் அப்படின்ற விஷயத்தை வந்து நல்லா பதிவு பண்ணிருக்கிறாரு அதை வந்து இப்போ சில எல்லாம் பாத்துருக்கலாம்னு நினைக்கிறேன் நானும் பார்த்தேன் அது அந்த மாதிரி மெஷர்மெண்ட் தான் சார் தேவைப்படும் ஒரு சேஃப்டி உள்ள தேட்டர் உள்ள என்ட் ஆகும் போது நமக்கு வந்து அந்த நோய் தொற்று வராத அளவுக்கு இருக்கக்கூடிய இந்த இடைவெளி சமூக இடைவெளி கொடுக்கறது சீட்டு எத்தனை சீட்டு ஒருத்தர் உட்கார வைக்கிற ஒரு விஷயத்தை டிசைட் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் டாய்லெட்ல மற்றபடி இருக்கக்கூடிய கேண்டீன் ஆகட்டும் உள்ள என்ற ஆகிறதுல சேஃப்டி எந்த அளவுக்கு வந்து பாதுகாப்பா இருக்கக்கூடிய இது இந்த கிளீனிங் அது அது எல்லாமே வந்து செய்யணுன்ற அளவுக்கு அவர் அவர் வந்து வீடியோ நல்லா கவர் பண்ணி போட்டிருக்காரு அதையும் நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எடுத்து இதை நம்ம செய்யறோம் எல்லா தேட்டர்லயும் செய்யணும் அப்படின்ற விஷயத்த நம்ம சொல்லணும் அதுல வந்து ஒரே ஒரு விஷயம் ஒண்ணு மட்டும் கொஞ்சம் இதாகுது ஏன்னா இப்ப இந்த டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டோர்ஸ் அதுல எல்லாத்தையும் வந்து ஏசி வந்து கட் பண்ணும் ஏசி வந்து இருக்கக்கூடாது அப்படின்றது சொல்றாங்க அந்த ஏசி இல்லாம நம்ம தேட்டரை எப்படி நம்ம பண்ணுவோம் அது ஒரு விஷயம் தான் நமக்கு கொஞ்சம் ஒரு இதா இருக்குது மத்த வகையில எல்லா வகையிலுமே வந்து நமக்கு சேஃப்டி மெஷர்மெண்ட் படி பண்ணலாம் சார் அவர் அண்ணன் போட்டிருக்கு பார்த்தாக்க அதன்படி தேட்டர்ல வந்து எல்லாருமே வந்து கண்டிப்பா செய்யணும் அதுல தேட்டர் படம் பார்க்க வரக்கூடிய அத்தனை பேருமே வந்து நம்ம அந்த அந்த சேஃப்டி மெஷர்மெண்ட் கண்டிப்பா தேவைப்படும் அதை நம்ம செய்தாகணும் அதுக்கு வந்து கவனம் அதிக கவனம் கொடுக்கணும் கொடுக்கணுன்ற விஷயத்த நம்ம வந்து அரசு கிட்ட நம்ம வந்து கன்ஃபார்ம் பண்ணணும் அரசு கிட்ட கன்ஃபார்ம் பண்ணோம்னாக்க நம்ம கேட்கற டேட்டை வந்து நம்ம இது வந்து தேட்டர் திறக்கிறதுக்கு ஒரு தேதி கேட்டுட்டு இருக்கிறோம் அதை அவங்க கொடுத்தாங்கன்னா நம்ம இந்த இதை மெஷர்மெண்ட் படி பண்றோன்றது நம்ம கண்டிப்பா நம்ம அசோசியன் மூலியமா அதை வந்து நம்ம நேரடியா அந்த அமைச்சர்கிட்டையும் மற்ற இருக்கக்கூடிய அதிகாரிகிட்டையும் நம்ம கன்ஃபார்ம் பண்ணலாம் சார் அது நம்ம தேவை அது இப்படி திறந்தால்தான் வந்து சார் பிக்கப் பண்றது ஒரே நாள் ஆயிடாது ஸ்லோவா தான் வரும் ஏன்னா எந்த படம் ரிலீஸ் படம் போட்டாலும் அவங்க வந்து கலெக்ஷன் பார்ப்பாங்க கலெக்ஷன் வந்து இருந்தா தான் ரிலீஸ் பண்ண முடியுன்றது எதிர்பார்ப்பாங்க சோ பெரிய பட்ஜெட் படத்தை உடனே ரிலீஸ் பண்றதுக்கு வாய்ப்புகள் இல்லை ஃபர்ஸ்ட் வந்து சின்ன பட்ஜெட் படங்கள் வரணும்
மட்டும்தான் <laughs> இதே மாதிரியான ஒரு கேள்வியை அல்லது பிரச்சனையை ஒரு தயாரிப்பாளர் எழுப்பி இருந்தால் உங்களுடைய பதில் என்னவா இருந்திருக்கும் சார் நாங்க ரெண்டு வருஷம் நாங்க ரெடியா இருக்கிறோம் நாங்க ஒரு இன்னொரு மீட்டிங் நான் சொல்லியிருக்கேன் என்ன சொல்லியிருக்கேன்னா சார் ஒரு ஒரு சென்னையில பாத்துட்டீங்கன்னா ஒரு தியேட்டர் கூட மேனுவல் டிக்கெட் கிடையாது சென்னை மாநகரம் புறநகர்கள் அத்தனையிலையும் எல்லா தியேட்டர் கம்ப்யூட்டரைஸ்டு வித் ஆன்லைன் பெசிலிட்டி இருக்கு நான் என்ன தெரியுமங்களே தயாரிப்பாளர் சங்கம் தான் அதுக்கு முயற்சி எடுக்க முடியும் தயாரிப்பாளர்கள் தான் என்ன பண்ண அதுல நிறைய அவங்க முட்டுக்கட்டை போடுறாங்க எப்படின்னா ஒரு தயாரிப்பாளர் சொல்றாரு இல்ல இல்ல நீங்க தயாரிப்பாளர் சங்கத்துல வந்து சென்ட்ரலைஸ் சர்வர் வச்சு கலெக்ஷன் மானிட்டர் பண்றாங்க நான் ஒத்துக்க மாட்டேன் ஏன்னா ஏன் கலெக்ஷன் மத்த உங்களுக்கு எதுக்கு தெரியணும் அப்படின்னா அவங்க நிறுத்தி வைக்கிறாங்க இப்ப எங்கனால அது நிக்கல இப்ப தமிழ்நாட்டுக்கு நானே சொல்றேன் தமிழ்நாட்டுக்கு தொண்ணூறு பர்சன்ட் தொண்ணூத்தஞ்சு பர்சன்ட் தியேட்டர் ஆன்லைன் வசதியுடன் கம்ப்யூட்டரைஸ்டா தான் ரெடியா இருக்கு அதனாலதான் நாங்க சொல்றோம் நாங்க எடுக்கிற படத்தை நாங்க முன்னுதாரமா செஞ்சு காட்டுறோம் நாங்க ரெடியா இருக்கிறோம் தமிழ்நாடு தியேட்டருக்காரங்க கம்ப்யூட்டர் சீட் டிக்கெட் கொடுத்து ஆன்லைன்ல கனெக்ட் பண்றதுக்கு நீங்க தயாரிப்பாளர் தான் அதுக்கு முயற்சி எடுக்கணும் இப்ப ஒரு படம் ரிலீஸ் பண்ற தயாரிப்பாளர் என்ன சொல்லணும் அவரு ஒரு கம்பெனியில புக் மை ஷோலையோ டிக்கெட் நியூலையோ சொல்லி சார் எல்லா தியேட்டரும் என்னுடைய ஆபீஸுக்கு கனெக்ட் பண்ணுங்க கனெக்ட் பண்ணி கலெக்ஷன் வந்து ரெடியவே வேண்டியது இல்ல எனக்கு பத்து மணிக்கு பத்து மணிக்கு மத்தியானம் ரெண்டு மணிக்கு சாயந்தரம் ஆறு மணிக்கு நான் கலெக்ஷன் பாக்கணும் அப்படிங்கிற முயற்சி அவங்க எடுக்கணும் நாங்க போய் சென்ட்ரலைஸ் சர்வீஸ் நாங்களா வைக்க முடியும் நாங்க தியேட்டர் தான் கம்ப்யூட்டர் சர்வீஸ் வைக்க முடியும் இப்ப தமிழ்நாடு தியேட்டர்கள் அதான் சொல்றேன் தொண்ணூறு இல்ல தொண்ணூத்தஞ்சு பர்சன்ட் தியேட்டர் ஏதாவது எங்க ஒன்னு ரெண்டு தியேட்டர் தான் வந்து மேனுவல் டிக்கெட் இருக்கு மேனுவல் டிக்கெட் இங்க முறையே போயிடுச்சு இப்ப எல்லாமே ஆன்லைன் வித் கம்ப்யூட்டர் டிக்கெட் நீங்க பாக்கி வந்தாலும் கம்ப்யூட்டர் டிக்கெட் தான் கொடுக்குறாங்க அதனால முயற்சி எடுக்க வேண்டிய தயாரிப்பாளர்கள் அவங்க அவங்க திருப்பி திருப்பி எங்க கேள்வி கேக்குறாங்க நீங்க வந்து ஆன்லைன் டிக்கெட் பண்ணி தர மாட்டேங்கிறீங்க டிரான்ஸ்பரன்சி இல்ல கணக்கு தர மாட்டேங்கிறாங்க எங்க என்னைக்கு கணக்கு தராம இருந்திருக்கிறான் எல்லா காலத்துல என்ன நடந்துட்டு இருந்து சொல்லிட்டுனா சினிமா ஆரம்பிச்ச காலத்துல நான் நாற்பது வருஷம் சினிமாவுக்கு வந்து நான் வந்து அந்த நாற்பது வருஷத்துல முதல்ல இருபத்தஞ்சு வருஷம் ப்ரொடியூசர் விலைக்கு வித்துருவாரு விலைக்கு வித்துன்னு டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் வாங்கிட்டு வந்தா லோக்கல் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் அவர் அங்க வந்து தியேட்டர்ல படம் போட்டு கணக்கு வாங்கி வச்சுக்குவாரு அவர் அங்க ப்ரொடியூசர் கணக்கு அனுப்பி வேலையே இல்ல அவருக்கு அதனால பிரச்சனை எல்லாம் போயிட்டு இருந்தது இந்த எம்ஜிங்கிற முறை வந்தது சினிமாவை அழிக்கிறதுக்கு என்னாச்சு இவங்க என்ன பண்ணாங்க ப்ரொடியூசர் வந்து படத்தை வந்து தியேட்டருக்கு டிஸ்ட்ரிபியூட்டருக்கு எம்ஜின்னு கொடுத்தாங்க அவங்க எங்க கிட்ட எம்ஜி வாங்கினாங்க தியேட்டருக்கு மூட ஆரம்பிச்சது அடுத்து இன்னொரு பக்கம் எம்ஜி வாங்கிட்டு என்னதான் ஒழுங்கா கணக்கு எடுத்து கொடுத்தாலுமே தயாரிப்பாளர் இவங்க ஒழுங்கா கணக்கு கொடுக்கல ஒழுங்கா டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் குறை சொல்ல ஆரம்பிச்சாங்க அப்புறம் இன்னொன்னு என்ன பண்ணாங்க அந்த கணக்கு வந்த உடனே இவங்க என்ன பண்ணாங்க இது வரைக்கும் தயாரிப்பாளர்களுக்கு கணக்கு தெரியாம இருந்தது இருபத்தி நாலு ஐம்பது அறுபது வருஷமா நேரடியா ரிலீஸ் பண்ற படங்களுக்கு தான் கணக்கு தெரியும் அதையும் வாங்கி அவங்க வாரில கவனம் வச்சுக்கிட்டாங்க ஒரு ஏவிஎம் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அப்ப அந்த காலத்துல தமிழ்நாடு ஊரும் அவங்க ரிலீஸ் பண்ணாங்க ஜெமினி அவங்க தான் தமிழ்நாடு ரிலீஸ் பண்ணாங்க அதாவது ஜெமினி மீன்ஸ் ஜெமினி ஸ்டுடியோ அவங்க ரிலீஸ் பண்ணாங்க விஜயவாணி டேரக்டர் ரிலீஸ் பண்ணாங்க அவங்க கலெக்ஷன் வாங்கி அவங்க வச்சுக்கிட்டாங்க இந்த ரெண்டாயிரத்துக்கு அப்புறம் வந்த தயாரிப்பாளர்கள் இந்த எம்ஜி முறைக்கு வித்த உடனே கலெக்ஷன் அவங்களுக்கு நேரடியா போக ஆரம்பிச்ச உடனே உடனே கொண்டு போய் நடிகர்கள் கொண்டு போய் பெருமை படம் தன்னுடைய பெருமையை வெளியில் சொல்றதுக்கு சார் நம்ம படம் இருநூறு கோடி கலெக்ட் பண்ணிருக்குது அப்படிங்கிறான் அந்த பத்து கோடி சம்பளம் வாங்க நடிகர் இருநூறு கோடின்னு சொன்னேன் ஒரு முப்பது கோடி தான் ஆயிருக்கும் இருநூறு கோடி அப்ப தயாரிப்பாளர் நூறு கோடி இல்லாம நினைக்கிறாரு இவர் என்ன பண்ணணும் அந்த இருநூறு கோடி எல்லாம் ஐம்பது லட்சம் டாக்ஸ் போச்சு ஐம்பது கோடி ஐம்பது கோடி டாக்ஸ் போனது போக அறுபது கோடி பக்கமா தியேட்டர் கொடுத்தது போக இவரு கைக்கு போறது எழுபத்தஞ்சு கோடியோ எண்பது கோடியோ தொண்ணூறு கோடியோ தான் ஆச்சா இவருக்கு செலவுக்கு வரவு சரியா தான் இருக்குது ஆனா இவங்க சும்மா வெறும் பெருமை பத்திரிகைகள்ல எங்களுக்கு இருநூறு கோடி வந்துருச்சு முன் இவங்களுக்கு நேரடியா கலெக்ஷன் போனதுனால இவங்களும் பொழைக்கல டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் ஒரு கேட்டகரி தமிழ்நாட்டில் எல்லாம் பண்ணி போட்டாங்க சார் யாரு பண்ணது ஆங்களா
அறுபது பர்சன்ட் அறுபத்தஞ்சு பர்சன்ட் இருந்துருந்தது சார் தியேட்டர்ல இப்ப பாத்தீங்கன்னா எண்பத்தஞ்சு தொண்ணூறு பர்சன்ட் வரைக்கும் வந்துருச்சு தியேட்டர்காரனையும் பழக்கி விடுறது கிடையாது சரி எங்களையா எப்படி பண்ணீங்க நீங்களா நல்லா இருக்கீங்களா டிஸ்ட்ரிபியூட்டரு நீங்களே நல்லா இல்ல சரி பெரிய வழக்கு தயாரிப்பாளர் நீங்களா அது நல்லா இருக்கீங்களா நீங்க இந்த இருபது வருஷத்துல நீங்க சொல்லுங்க ராமானுஜி சார் நீங்க சினிமா தான் இருக்கீங்க இந்த இருபது வருஷத்துல பணம் சம்பாதித்த ஒரு அஞ்சே அஞ்சு தயாரிப்பாளர்கள் மட்டும் நீங்க பேர் சொல்லுங்க தெரிஞ்ச விஷயம் தெரியுமா ரெண்டு கோடி மூணு கோடி கிட்ட வியூசிக்கு இன்னைக்கு வந்து சீப் ஆயிடுச்சு அதாவது மியூசிக்கு விலையே கிடையாது அதே மாதிரிதான் சினிமா வரப்போகுது இவங்க பண்றதுனால ஓடிடி போச்சு அமேசான் அங்கே இங்க போனு செஞ்சு போட்டா அவன் என்ன பண்ண போறான் அஞ்சு ரூபாய்க்கும் பத்து ரூபாய்க்கும் படம் காட்ட போறான் அந்த படம் நிச்சயமா இந்த குவாலிட்டியில இருக்கவே இருக்காது ஒரு சொல்றீங்களா ஒரு ஃபோர் கே ஒரு ஏர் கண்டிஷன் தியேட்டரு ஆயிரம் ஜனங்க கூட உட்காந்து நீங்க சிரிக்கிறது எப்படி தன்னை போல வீட்டுக்கு வந்து நீங்க சிரிச்சுட்டு இருக்கிறது எப்படி அதனால ஓடிடிக்கு போனீங்கன்னு சொல்லிட்டு சினிமாவுக்கு கண்டிப்பா ஆயுஷ் கம்மி அதான் நடக்க போகுது நூறு ரூபாய்க்கு சொல்லுங்க ராமநாதன் சார் சொல்லுங்க இல்ல சார் ஓடிடி பிளாட்பாரம்ங்கிறது தமிழ்நாடு அதாவது பொதுவா தேட்டருக்கு ஒரு போட்டியான தொழில் அல்லது தேட்டர் தொழில் அழிச்சிரும் நீங்க நினைக்கிறீங்களா உண்மை கண்டிப்பா <laughs> அந்த மாதிரி பத்து படம் ஓடிடிக்கு எடுத்து நீங்க கொடுங்க நீங்க தியேட்டருக்குன்னு எடுத்து பூஜை போட்டு தியேட்டருக்குன்னு படத்தை எடுத்துட்டு அதை கொண்டே ஓடிடியில போடுறீங்கன்னு தான் சார் இந்த நடிகர் நடிகைகள் எப்படி சார் ஃபேமஸ் ஆனாங்க நீங்க சொல்லுங்க நீங்க ஒரு சினிமா வல்லுனர் இவங்க முகம் எப்படி சார் ஜனங்களுக்கு பரிச்சயமாச்சு இவங்க எப்படி சார் நீங்க எழுபது அறுபத்தஞ்சு கோடி நூறு கோடி சம்பளம் வாங்குறாங்க ஓகே சார் அடுத்த கொஸ்டின் நான் இவருக்கு சீனு சார் சார் கேட்க போறேன் லைக் இப்போ தியேட்டர்ஸ் இப்போ தியேட்டர்ஸ் கம்ப்ளீட்டா மீன்ஸ் புது தனமா வரணும் இப்போ ஏன்னா இந்த கரோனா வைரஸ் ஆன பிறகு இந்த சோசியல் டிஸ்டன்சிங்கு சானிடைசேஷன் இந்த மாதிரி இருக்கும் ஸோ இப்போ தியேட்டர்ஸ்க்கு என்ன மாதிரி நியூ எக்யூப்மெண்ட்ஸ் வாங்க முடியும் என்ன மாதிரி சேஞ்சஸ் பண்ண முடியும் சார் இல்ல சார் இப்போ ஆக்சுவலா பாத்தீங்கன்னா இப்போ இந்த டாபிக்கே ஆக்சுவலா நம்ம இன்னைக்கு ஓபன் பண்ண வேண்டிய டாபிக்கே இதுதான் நம்ம போஸ்ட் கொரோனா வந்து நம்ம இது டாபிக்கே டிவியேட் ஆகி வேற மாதிரி போயிட்டு இருக்கு ஆக்சுவலா நம்ம போஸ்ட் கொரோனா சினிமா எப்படி இருக்க போதுன்றது அந்த டாபிக் அதை தவிர்த்து நம்ம இதெல்லாம் நம்ம பேசிட்டு இருக்கோம் ஓகே நல்ல விஷயம் தான் வச்சுக்கிடுங்க இது பேசுற தவறு இல்ல ஆக்சுவலா இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட் வந்து ஃபர்ஸ்ட் நார்ம்ஸ் கொடுக்கணும் சார் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் வந்து நார்ம்ஸ் கொடுக்கணும் வேற வந்து இதுல ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் இன்டர்பரன்ஸ் வந்து கம்மி தான் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் வந்து த்ரூ அவுட் இந்தியா இது என்ன மால்ஸ் சொல்லி இந்த தியேட்டர்ஸ்ல வரும்போது மால்ஸுக்கு வந்து நார்ம்ஸ் வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் தான் கொடுக்கணும் ஏன்னா இப்போ ஒரு டெல்லியில் ஓப்பன் பண்ணிட்டு தமிழ்நாட்டில் ஓப்பன் பண்ணாமல் இருக்க முடியாது ஏன்னா ஒரு செயின் ஆஃப் மல்டிப்ளெக்ஸ்ன்னு சொல்லும்போது அது ஆல் இந்தியாவுக்கு சேம் தான் ஸோ அந்த நார்ம்ஸ் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் கொடுக்கும்போது அந்த நார்ம்ஸில் ஆட்டோமேட்டிக்காக இது எல்லாமே கிளியராக வந்துடும் ஸோ இந்த நார்ம்ஸ் அவங்க எவ்வளோ ஏழியராக கொடுத்தாங்கன்னா அந்த அதுக்கேற்றாப்பில் ஒரு ஒரு தியேட்டருக்காரங்களும் அவங்க ரெடி ஆவாங்க ஸோ நார்மலாக பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த ஜென்ரலாக மாஸ்கிங்கு செகண்ட் திங் சோஷியல் டிஸ்டன்சிங் சோசியல் டிஸ்டன்சிங்கு அவங்கவுங்க தியேட்டர்ஸ்குள்ள என்னென்ன பண
பிளஸ் வந்து உங்களுக்கு அந்த டெம்பரேச்சர் செக் பண்றதுக்கு சோ இது எல்லாமே ஸ்டேஜ் பை ஸ்டேஜ் எல்லாமே ரெடி ஆகணும் சோ இவங்க அந்த இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப இந்த பிளைட் விடுறதுக்கே பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஒன் அண்ட் ஆஃப் மந்த்ஸ் ஒரு பெரிய லெவல்ல நாம்ஸ் ரெடி பண்ணிட்டு இருக்காங்க அதுக்கப்புறம் தான் இப்ப இந்த இந்த பிளைட்ஸ் எல்லாமே இப்ப ஸ்டார்ட் ஆயிருக்கு சோ அதே போல தேட்டர் மாலுக்கு நீங்க பிரிப்பேர் ஆகுங்க இந்த மாதிரி நாம்ஸ் சொல்லிட்டு அவங்க ஒரு நார்மலா ஒரு ஒரு இது கொடுத்தாங்கன்னா அதை பேஸ் பண்ணி எல்லா தேட்டர் ஓனர்ஸும் இவங்க பிரிப்பேர் ஆயிடுவாங்க சோ அதுக்கு எங்களுக்கு ஒரு பீரியட் ஆஃப் டைம் வேணும் எங்களுக்கு அந்த டைம் பீரியட் கிடைச்சதுனா இமீடியட்டா நாங்க எல்லாத்துக்கும் அது ரெடி ஆயிட்டோம்னா கவர்மெண்ட் என்ன மாதிரி சேஃப்டி ப்ரிகாஷன்ஸ் கொடுக்க சொல்றாங்களோ அதை நாங்க கொடுக்க தயாரா இருக்கிறோம் எங்களுக்கு என்னன்னா தொழில் உடனே ஆரம்பிக்கணும் சார் இந்த தொழில் ஆரம்பிச்சாதான் ஏன்னா இனிஷியலா பாத்தீங்கன்னா டென் பர்சன்ட் இருக்கும் ஆக்குபேஷன் டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் இருக்குமான்னு தெரியாது சோ இது கிராஜுவலா பிக்அப் ஆகணும் சோ எவ்வளவு ஏழியரா இவங்க கொடுக்கறாங்களோ அவ்வளவு சீக்கிரமா வந்து இந்த திருப்பி ஒரு பழைய ட்ராக்ல கொண்டு வரதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு அவங்க அந்த நாம்ஸ் கொடுத்தாங்களா ரொம்ப நல்லா இருக்கு சார் இருக்காங்க <laughs> 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 So, ஸோ என்ன பொறுத்த வரைக்கும் அங்க சோசியல் டிஸ்டன்சிங் ரொம்ப ஈஸியா மெயின்டைன் ஆகும் சார் உங்களுக்கு என்டர்டைன்மெண்ட் செக்டார் வந்து யாரும் ஒன்றும் பண்ண முடியாது ஸோ என்டர்டைன்மெண்ட் செக்டார் கண்டிப்பா இருந்துகிட்டு தான் இருக்கும் ஸோ அந்த ஊர்ல இருக்கிற ஒரு லோ கிளாஸ் இருக்காங்க ஒரு விவசாயி இருக்கிறாங்க யார் யார் இருந்தாலும் அவங்க தேட்டருக்கு போகணுன்ற ஒரு இன்டென்ஷன் கண்டிப்பா இருக்கும் ஸோ அதுக்கு உண்டான மாதிரி கண்டென்ட்ஸும் வரணும் கண்டென்ட் வர ஆரம்பிச்சுட்டா கண்டிப்பா இது நார்மல் ரொட்டீனுக்கு ஈஸியா வந்துடும் சார் இது இதுல ஒண்ணு மாற்று கருத்தே இல்ல என்ன அதுதான் இந்த நான் சொன்னபடி இந்த நாம்ஸ் கொடுத்தாங்கன்னா அவங்க அதை வந்து இப்ப ஒரு அமைப்பு மூலியமாவோ இல்ல எங்க எங்களுடைய அசோசியேஷன் மூலியமாவோ நீங்க இதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணுங்கன்னு சொல்லி நாங்களும் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்து அவங்கள அவங்கள ட்ரெயின் பண்ணி எங்க ஸ்டாஃப்ஸையும் ட்ரெயின் பண்ணி கொடுக்கறதுக்கு எங்களுக்கு ஒரு டைம் எடுத்துக்கும் அந்த டைம் பீரியட் இவங்க கொடுத்து இவங்க முன்னாடி கொடுத்துட்டாங்கன்னா ஒரு பிப்டீன் டேஸ் டுவெண்டி டேஸ் எங்களுக்கு டைம் கொடுத்து நீங்க இந்த தேதியில நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கங்க அதுக்குள்ள நீங்க இதெல்லாம் ப்ரிகாஷன்ஸ் நீங்க பண்ணிக்கங்கன்னு சொன்னா நாங்க ரெடியா இருக்கும் பண்றதுக்கு சோ எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு ஏழியரா தேட்டர்ஸ் ஓபன் ஆகுதோ எங்களுக்கு வந்து நல்ல விஷயம் சார் அது பிஎன்சியும் இதுல ஒண்ணும் இது கிடையாது சார் ஈஸியா இருக்கு அண்ட் மேனேஜ் அவங்களால அவங்களால பண்ணி வர வைக்க முடியும் தேட்டர் <laughs> 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 இப்ப இந்த சோசியல் டிஸ்டன்ஸ் மெயின்டைன் பண்றதுக்கு இடையில இந்த மூணு அடி கேப்பு அல்லது ஆறு அடி கேப்பு இப்ப துபாயில வந்து ஆறு அடி கேப்பு ஆறு ஆறு அடி கொடுத்துருக்காங்க இன்னைக்கு துபாயில படம் ஓபன் பண்றதுக்கு இங்க எத்தனை அடி கொடுத்தால் சரியா வரும் அரசாங்கம் சொல்றதை விட நம்மளே ஒரு சுய கட்டுப்பாடோட ஒரு தேட்டர் ஓனரா அல்லது ஒரு டிஸ்ட்ரிபியூட்டரா நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க சார் ஆக்சுவலா கவர்மெண்ட் சொல்லிட்டு இருக்கிற நாம்ஸ் வந்து ஒரு மீட்டர் சார் சோசியல் டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஒன் மீட்டர் சொல்லியிருக்காங்க நான் என்ன சொல்றேன்னா ரெண்டு சீட் நடுவில் கேப் விட்டு இப்போ ஒரு சீட் உட்காராங்க ரெண்டு சீட் தள்ளி மூணாவது சீட் நாலாவது சீட்ல உட்காந்தாங்கல்ல கரெக்டா இருக்கும் அவங்க ஃபேமிலியா வரும் பட்சத்துல அவங்க ஒன்னா அவங்க உட்காந்துக்கிறதுல எந்த அப்செக்ஷனும் கிடையாது சார் சோ இண்டிவிஜுவலா தனித்தனியா வராங்கன்னா ரெண்டு ரெண்டு சீட் கேப் விட்டு உட்காந்தாங்கல்ல அந்த அளவுக்கு தான் இன்னைக்கு எல்லா தேட்டர்ஸ்லயும் ஆடிட்டோரியம் இருக்கு சோ நீங்க சொன்ன தேர்ட்டீன் பர்சன்ட் போச்சு ஃபோர்டீன் பர்சன்ட் ஆக்குபன்சிக்கு அது ஒரு பிரச்சனையே இருக்காது சார் வேற நான் மல்டிப்ளெக்ஸ்ல வந்தா நீங்க சொன்ன விஷயங்கள் இருக்கலாம் மல்டிப்ளெக்ஸ்ல வந்து அந்த 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 அளவுக்கு மெயின்டைன் ஏன்னா அங்க ஆக்குபன்சி கொஞ்சம் கூட வந்ததுன்னா அந்த இடத்துக்கு அந்த அந்த ரெண்டு சீட் தள்ளி உட்கார வைக்க முடியாது ஆனா இனிஷியலா கவர்மெண்ட் சைட்ல இருபத்தஞ்சு பர்சன்ட் ஆக்குபன்சி அலோ பண்றாங்களா இல்ல தேர்ட்டி பர்சன்ட் பண்றாங்களா ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் பண்றாங்களா எங்களுக்கு தெரியாது ஆனா நீங்க கேட்ட கேள்விக்கு ரெண்டு சீட்டு தள்ளி உட்காரலாம் சார் சார் இதுல வந்து இலகோவன் சார்ட் ஒரு கேள்வி தமிழ்நாட்டில் இருக்கிறதுலேயே சேலம் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஏரியாவில் தான் தேட்டர்களுடைய மெயின்டைன்ஸ் பிஎன்சியில் மோசமாக இருக்குன்னு ஒரு குற்றச்சாட்டு தொடர்ச்சியாக வைக்கப்படுது இதை பற்றி நீங்கள் என்ன சொல்லுங்க சார் கண்டிப்பாக நீங்கள் சொல்கிற விஷயம் கரெக்டு தான் இப்போ அதான் நம்ம ஏற்கனவே நம்ம தலைவர் சொன்ன மாதிரி நாங்கள் எல்லாருமே இது கவர்மெண்ட்டில் எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கோம் சார் அதாவது சிங்கிள் ஸ்கிரீன் இருக்கிறத வந்து சின்ன
டீட்டு தேட்டர்னு சொல்லி ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒன்றரை கோடி ரூபாய் செலவு பண்ணி தேட்டர் ரெடி பண்ணிருக்கோம் ரெடி பண்ணி கரெக்டா அது ஃபுல்லா எல்லாம் சீட்ஸ்ல இருந்து உங்களுக்கு எல்லாமே இன்னைக்கு ஆடியன்ஸ் உடைய மனநிலை மாறிடுச்சு நல்ல சீட்டிங் வேணும் லைட்ஸ் வேணும் அப்புறம் பார்க்கிங் ஃபெசிலிட்டிஸ் கேன்டீன் டாய்லெட்ஸ் நல்லா பக்காவா இருக்கணும் அப்புறம் ரிசர்வேஷன் இது மாதிரி எல்லாமே எதிர்பார்க்கறாங்க சோ அந்த மாதிரி நம்ம செய்யும் போது இந்த மாதிரி தேட்டர் தான் வந்து இன்னைக்கு ஆடியன்ஸ் மனநிலை மாறனால கண்டிப்பா மாத்தி ஆகணும் மாத்தினாதான் வந்து இனிமேல வந்து தேட்டர் ஃபீல்ட் இருக்க முடியுன்றதுல மாற்றுக்கிறது கிடையாது அதுக்கு நாங்க ரெடியா இருக்கிறோம் இந்த ஸ்கிரீன்ஸ் ஆல்ட்ரேஷன் கிடைச்சிட்டா ரெண்டு ஸ்கிரீன் மூணு ஸ்கிரீன் பண்ணலாம் இருக்கிற தேட்டர் ஏன்னா இப்ப தொலைவான ஆடியன்ஸ் இருக்கிற தேட்டர்ஸ் தான் இருக்குது மப்சல் சைட்ல அதிகமா இருக்கிறது எழுநூத்தி ஐம்பது சீட்டு தொலைவான சீட் இருக்குது இதே வந்து எங்களுக்கு மூணு திரையரங்கமா வச்சுட்டோம்னாக்க நூறு சீட்டு ஒரு எழுநூத்தி எழுபத்தி அஞ்சு ஒரு இருநூத்தி ஐம்பது அது மாதிரி வச்சுட்டோம்னாக்க ஒரு படம் ஒரு இடத்துல வந்து வெள்ளி சனி நாயர் முடிஞ்சு போச்சு எவ்வளவு பெரிய படம் போட்டாலும் மூணு நாள் முடிஞ்சிட்டு மத்த நாள் பார்த்தீங்கன்னா ஆடியன்ஸ் ரொம்ப குறைவா தான் இருக்காங்க ஐம்பது ஆடியன்ஸ் நூறு ஆடியன்ஸ் தான் இருக்கிறாங்க அந்த இடத்துல வந்து மற்ற ஒரு ரெண்டு ஸ்கிரீன் அடிஷனா கிடைச்சாக்க சிறிய படங்கள்லாம் ஒரு வாய்ப்பு கொடுக்கல சிறிய படங்கள் போட முடியுறது இல்லை எங்களால அடுத்த வெள்ளிக்கிழமை பார்த்தா அது ஒரு நாலு படம் அஞ்சு விட்டு ரிலீஸ் வந்துருக்கு அதுக்குள்ள எங்களுக்கு படம் அடிஷனா இன்னொரு ரெண்டு படம் ஓடிச்சுனாக்க கண்டிப்பா வந்து அந்த ஆடியன்ஸ் வந்து ஆவரேஜ் ஆகிடும் எங்களுக்கு தேட்டர் மெயின்டெனன்ஸ் வந்து இன்னைக்கு ரெண்டு லட்ச ரூபாய் கம்மியா ஒரு தேட்டர் மெயின்டைன் பண்ணவே முடியாது அது அதிகமா பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு தேட்டர் சூப்பர் நடத்த முடியாம எழுபது சதவீதமான மப்சல் தேட்டர் சூப்பர் எல்லாம் லீஸ் விட்டுட்டாங்க லீஸ் விட்டுட்டு தேட்டர்ஸ் இருக்குது அந்த லீஸ் எடுத்தவங்க வந்து அதை எப்படி அதை மெயின்டைன் பண்ணுன்றது தான் பாத்துட்டு ஒண்ணுல <laughs> <laughs> நீங்க எல்லாம் கேள்வி கேட்டீங்க ஆக்சுவலா இது வந்து இந்த கொரோனாக்கு அப்புறம் நம்ம கவர்மெண்ட் சைட்ல வைக்க வேண்டிய கோரிக்கைகள் எல்லாம் நிறைய இருக்கு சார் ஆக்சுவலா ஏன்னா இந்த இண்டஸ்ட்ரி வந்து ரொம்ப கீழே போயிருச்சு சார் ரொம்ப கீழே இருக்கு இப்ப இது வந்து தூக்கி நிறுத்தது ஏற்கனவே நீங்க சொன்ன கணக்கு ஒரு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் படியோ பதிமூணு பதினாலு பர்சன்ட் தான் ஆக்குபன்சி இருக்கு அப்போ இந்த 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 கொரோனாக்கு அப்புறம் அடுத்த ஆறு மாசம் எட்டு மாசத்துல இது ஆக்குபன்சி எவ்வளவு மோசமா இருக்குன்னு நீங்க ப்ரெடிக்ட் பண்ணி பாருங்க சோ அப்ப இதுக்கு கவர்மெண்ட் சைட்ல ஆமா அப்ப அந்த அஞ்சு இல்ல ஆறு பர்சன்ட் ஆக்குபன்சி இருக்கும் பொழுது இத நம்ம ஒரு விவாத மேடையில நீங்க ஒரு நீங்க ஒரு ஒரு மீடியா ஒரு பத்திரிகையாளரா நீங்க வந்து எங்களுக்கு ப்ரொமோஷனுக்காக கவர்மெண்ட் சைட்ல ஒரு சில கோரிக்கைகளை நீங்க வந்து நீங்க முன்னிருந்து நீங்க எங்களுக்காக செஞ்சு கொடுக்கணுன்றது எங்களுடைய கோரிக்கை சார் இந்த பிளாட்ஃபார்ம்ல என்னன்னா இப்ப பாத்தீங்கன்னா ஜிஎஸ்டி பன்னெண்டு பர்சன்ட் அதான் சார் ஜிஎஸ்டி பன்னெண்டு பர்சன்ட் பதினெட்டு பர்சன்ட் இருக்கு சார் இப்ப நீங்க கேட்ட சிங்கிள் ஸ்கிரீன்ல என்னுடைய தனிப்பட்ட ஒரு ஆலோசனையோ சொல்யூஷன் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த சிங்கிள் ஸ்கிரீன்ல அஞ்சு பர்சன்ட் இதை கொண்டு வந்தா நல்லா இருக்குன்றது என்னுடைய தனிப்பட்ட கருத்து சார் இப்ப நாங்க பன்னெண்டு பர்சன்ட் பதினெட்டு பர்சன்ட் கொடுத்துட்டு நாங்க இன்புட் எடுக்கிறோம் அந்த இன்புட் எங்களுக்கு வேணாம் இப்ப எப்படி வந்து ஒரு உணவு இதுல பாத்தீங்கன்னா ஃபுட் இண்டஸ்ட்ரியில ஜிஎஸ்டி சார்ஜ் பண்றாங்க பட் அவங்க இன்புட் எடுக்க முடியாது அது மாதிரி இந்த சிங்கிள் ஸ்கிரீனுக்கு கவர்மெண்ட் சைட்ல ஃபைவ் பர்சன்ட் ஒரு ஸ்லாப் இது வந்து ஒரு ரிக்வஸ்டா நாங்க அனுப்புறோம் பட் அதுக்கு முன்னாடி நீங்க வந்து எங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுங்கன்னு உங்களை கேட்கறோம் ஒரு ஃபைவ் பர்சன்ட் அந்த மாதிரி சிங்கிள் ஸ்கிரீனுக்கு ப்ரொமோஷன் கொடுத்தால் அந்த அந்த பெனிஃபிட் வந்து அதனுடைய நெட்டு வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா கூடும் அதனுடைய பெனிஃபிட் வந்து ப்ரொடியூசருக்கும் போகும் டிஸ்ட்ரிபியூட்டருக்கும் போகும் எக்ஸிபியூட்டருக்கும் வரும் அந்த பன்னெண்டு பர்சன்ட் பதினெட்டு சிங்கிள் ஸ்கிரீனுக்கு மட்டும் மல்டிபிளக்ஸுக்கு பன்னெண்டு பர்சன்ட் வச்சாலும் தவறு இல்லைங்க ஏன்னா அங்கே ஆக்குபன்சி ரேட்டு கூட அதே போல இந்த எல்பிடி இருக்கு இல்லைங்களா லோக்கல் பாடி டாக்ஸ் இருக்கு இல்லைங்களா அதை எடுத்தாலும் இந்த பெனிஃபிட்ஸ் எல்லாமே வந்து பப்ளிக்கு தான் போக போகுது சார் தியேட்டர் ஓனர்ஸ் கிடையாது ஏன்னா நாங்க வாங்கிட்டு இருக்கிறது பேஸ் ரேட் பிளஸ் தான் ஜிஎஸ்டியும் எல்பிடியும் வாங்கிட்டு இருக்கிறோம் அந்த பேஸ் ரேட் பிளஸ் வந்து ஜிஎஸ்டி எல்பிடி வாங்கும் போது இது ரெண்டுத்தையும் எடுத்தா இந்த பெனிஃபிட் ஆட்டோமேட்டிக்கா கன்சியூமருக்கு தான் போக போகுது அதாவது ஆடியன்ஸுக்கு தான் போக போகுது இப்ப இன்னைக்கு கொரோனாக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அனைத்து தொழிலுடைய ரேட்டும் ஏறி இருக்கு சார் பஸ் ஃபேர்ல இருந்து எல்லாமே ஏத்தி இருக்காங்க ஒரு சிமெண்ட் ஜல்லி ஒரு சாதாரண ஹோட்டல்ல நீங்க வந்து நீங்க ஆன்லைன்ல ஆர்டர் பண்ணீங்கன்னா கம்பேர் பண்ணி பாருங்க எல்லாமே ஏறி இருக்கு டாக்ஸில இருந்து எல்லாமே ஏத்தி இருக்காங்க ஆனா நாங்க இந்த தொழில ஏத்த முடியாது நாங்க இறக்கினாதான் எங்களு
ஒரு குறிப்பிட்ட நபர்கள் மட்டும் வாழ்றதுக்காக அத்தனை பேரும் உழைச்சிட்டு இருக்காங்க அதுதான் சார் இன்னைக்கு நடக்கிற ஒரு 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 இருக்கக்கூடிய பிராக்டிகல் தான் போய் பாக்குறோம் நம்ம பாத்துட்டு இருக்கிறோம் இது வந்து இப்போ இத்தனை நாள் இருந்த மாதிரி வந்து இப்போ தயாரிப்பாளர்கள் விநியோகர்கள் மற்றும் இருக்கக்கூடிய அண்ணன் நம்ம தலைவர் சொன்ன மாதிரி விநியோகர்களே ஒரு இது லிஸ்டே இல்லாம போயிட்டு ஒரு <laughs> 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 தயாரிப்பாளர் செய்யலே பாத்தீங்கன்னா படம் எடுக்கிறவங்கலாம் ஒரு கருத்து சொல்றாங்க படம் எடுக்காம இருக்கணும் ஒரு கருத்து சொல்றாங்க அப்புறம் மத்த ரொம்ப நாளான இதெல்லாம் ஒரு கருத்து சொல்றாங்க சோ அவங்களுக்குள்ளே கருத்து வேறுபாடு வருது அதே மாதிரி தயாரிப்பாளர்கள் விநியோகர்கள் எல்லாருமே பாத்தீங்கன்னா விநியோகர்கள்ல ரொம்ப போட்டி போட்டு போட்டி போட்டு சினிமா பணம் விட்டதான் அதிகமா இருக்குது சோ எல்லாருமே பாத்தீங்கன்னா இப்ப வந்து இது வந்து ரொம்ப நஷ்டப்படுற ஒரு இண்டஸ்ட்ரியா மாறிட்டு இருக்குது சோ இது வந்து மாறணும் கண்டிப்பா அது வந்து நீங்க ரசிகர்கள் இருக்கிறாங்க நீ பாத்தீங்கன்னா இப்ப தர்பார் படம் வந்து இப்ப சேலம் ஏரியால அஞ்சு லட்சத்தி ஐம்பத்தி ஐயாயிரத்தி நானூத்தி அறுபது பேர் படம் பாத்துருக்காங்க சார் யாருமே குறைவு இல்ல நூறு நூறு படம் ஸ்கிரீன் ரிலீஸ் பண்ணிருக்கோம் இந்த டைம் சேலம் ஏரியால மட்டும் நூறு திரை திரையரங்கள் ரிலீஸ் பண்ணிருக்கிறோம் சோ ஆடியன்ஸ் எல்லாம் வராங்க சார் நீ வந்து பெரிய படங்கள் வந்து குறிப்பிட்ட அளவுல தான் வந்துட்டு இருக்குது அது வந்து நம்ம தலைவர் சொன்ன மாதிரி படங்கள் வந்து கண்டிப்பா வந்து ஒரு வருஷத்துக்கு அவங்க மூணு படம் மினிமம் மூணு படமா பண்ற அளவுக்கு ஒரு வாய்ப்பு இருக்கணும் இருந்தாதான் சார் வந்து ஆவரேஜ் ஆகும் ஏன்னா பெரிய படங்கள் இன்னைக்கு தாமதம் இருக்கு இல்ல இலங்கை ஒரு சின்ன கேள்வி தர்பார் படம் வந்து இவ்வளவு லட்சம் பேர் பார்த்தாங்கன்னு சொன்னீங்களே அந்த தர்பார் படம் வாங்கின விநியோகத்திற்கு லாபமாது இல்ல 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 கண்டிப்பா அது இல்ல ஆடியன்ஸ் இருக்கிறாங்க அது வந்து விலை வந்து முப்பது முப்பது சதவீதம் வந்து ரேட்டு ஏத்தி வித்திருக்காங்க அதனால வந்து நஷ்டம் வந்துச்சு ஒழியே அந்த படத்துக்கு உண்டான கரெக்டான வசூல் ஆயிடுச்சு ஒழியே அந்த அதிக படம் ஒவ்வொரு படமும் வந்து பாத்தீங்கன்னா இருபது சதவீதம் ஏத்தி ஏத்தி விற்கும் போது அது வந்து நஷ்டத்தை தான் சதிக்குது அது படம் எடுத்தவங்க வந்து நஷ்டப்பட்டு போயிட்டு இருக்காங்க ஆனால வந்து ஆடியன்ஸ் இருக்கிறாங்க ஆடியன்ஸ் வந்து இருக்கிறாங்க அந்த பெரிய படங்கள் வந்து வரும்போது தான் நம்மளால தேட்டர் சைட்ல சம்பாதிக்க முடியுது மத்த சின்ன திரையங்களை போடும்போது சம்பாதிப்பு நமக்கு இல்ல நமக்கு வந்து மெயின்டெனன்ஸ் சார்ஜ் வர மாட்டாங்க நீங்க ரெண்டு லட்சம் ரூபாய் இல்லாம தேட்டர் நடத்த முடியாது சோ இது இந்த விஷயங்கள் எல்லாமே வந்து முத்தரப்பு உட்காந்து பேசணும்னா கண்டிப்பா ரெமெடி இருக்குது அது இல்லைன்னு நான் மறுக்க முடியாது இண்டஸ்ட்ரியில வந்து தயாரிப்பாளர் அத்தனை பேருமே லாபம் பார்க்கக்கூடிய விஷயம் இருக்குது இப்ப நீங்க பாத்தீங்க இப்ப ஒரு வாரம் பத்து நாளா ஓடிட்டு இருக்குது நீங்களே வந்து தலைவர் வந்து புது ஸ்கீம் இருநூறு பேர் இருநூறு ஷேர் போட்டு நீ படம் பண்ணலாம் அடி சதவீத அடிப்படையில பண்ணலான்னு எவ்வளவு ஒரு ஆதரவு உடனே நம்ம எல்லாருமே ஒரு நல்ல ஒரு லைன்ல கொண்டு போலாம் சார் அது கண்டிப்பா இது வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான் இது ஒரு சாதாரண ஒரு எக்ஸாம்பிள் இந்த எக்ஸாம்பிள் அப்படி இந்த செஞ்சிட்டோம்னாக்க நிறைய மாற்றங்கள் கொண்டு வரணும் சார் மாற்றங்கள் கொண்டு வந்தாதான் தமிழ் சினிமா காப்பாற்றப்படணும் சார் பக்கத்து ஸ்டேட் பாருங்க கேரளா பாருங்க கர்நாடகா பாருங்க ஆந்திரா பாருங்க எல்லாம் எப்படி பண்றாங்க அதே தான் நம்மளும் பண்ண போனோம் இது வந்து யாரும் ஸ்டெப் எடுக்கிறது இல்ல முன்னாடி நின்று தலைவர்கள் யாராவது ஸ்டெப் எடுத்தா எனக்கு பின்னாடி யாரும் ஃபாலோவர்ஸ் இருந்தா பரவாயில்ல உடனே அது வந்து குறுக்குசால் ஓட்டி அது எப்படி கவுக்கணும் எப்படி அவர் வந்து ஒரு ஒரு இது பண்ணணும் அப்படின்றதான் பாக்குறாங்க ஒழியே தமிழ் சினிமால வாழணும் நாமளும் சம்பாதிக்கணும் அவர் என்ன சொல்ல தலைவர் சொல்றது நாங்க சொல்றது என்ன எப்ப ப்ரொடியூசர் சம்பாதிங்க நீங்க சம்பாரிச்சு நல்லா இருந்தா தான் நாங்க எங்களுக்கு படம் கிடைக்கும் படம் போட முடியுங்க நல்ல கண்டென்ட் கொடுங்க நல்ல ஒரு அது அது ஒரு கவனத்தை கொடுங்க கதைக்கு ஒரு கவனத்தை கொடுங்க அது மாதிரி சொல்லி சொன்னாக்க அதுக்கு உண்டான இது வந்து யாருமே சீனியர் பர்சன் சொல்றது வந்து அவளே யாரும் ஏத்துக்கிறது இல்லை இதை வந்து ஏதாச்சும் ஒரு குறுக்க கசால் ஓட்டி ஒரு நாலு பேர் இதை வந்து தடையை ஏற்படுத்திட்டே வராங்க இது மாறணும் முத்தரப்பும் உட்காந்து பேசணும் இன்னைக்கு நீ தலைவர்கள் வந்துட்டாங்க எல்லா இடத்துலயுமே வந்து அனுபவஸ்தர்கள் தயாரிப்பாளர்கள் நல்ல அனுபவங்கள் இருக்கிறாங்க நல்லா அவங்க அவங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய நல்ல விஷயங்கள் இருக்குது அவர் சௌத்ரி சார் எல்லாம் பாருங்க ஆர் பி சௌத்ரி சார் எல்லாம் வந்து தலைவர் நல்ல 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 ஒரு நல்ல ஒரு ஒரு இதை கொடுத்துருக்காரு அவர் பிரமின் நாராயண் சார் கொடுத்துருக்காரு சோ இவ்வளவு போன்ற நல்ல ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கக்கூடிய உங்களை கருத்துக்களை கேட்டுக்கிட்டு நாமளும் எல்லாம் தூய் சேர்த்து தான் சார் இருக்கிறோம் நாங்க தேட்டர் கட்டி வச்சுட்டு இதை என்ன பண்றோம் தேட்டர் கட்டி வச்சுட்டு நாங்க அதை வந்து சம்பாதிக்கணும் நாங்க வந்து படம் ஓட்டணும் ரசிகர்கள் வரணும் நல்ல தேட்டர் நல்ல ஆல்டர் பண்ண தேட்டர் நல்ல செலவு பண்ண தேட்டருக்கு ஒரு ஒரு நல்ல சதவீத அடிப்படையில் பணத்தை கொடுத்தாக்க நல்ல நல்ல போடுவாங்க அதுல இருக்கிற கேண்டீன் நடந்ததை பத்தி எல்லாம் கமெண்ட் அடிச்சுட்டு இருந்தாங்க சார் இதெல்லாம் வந்து ஒரு படம்ன்றது வந்து இப்ப நம்ம வந்து தேட்டரேட் கொடுக்கறோம் மற்றபடி இருக்கக்கூடிய பாரின் ரைட்ஸ் மற்றபடி டிவியில கொடுக்கறோம் இதே மாதிரி எ
நஷ்டத்தை தவிர்க்கிறோம் லாபம் குறைவாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல நிலைமைக்கு வந்துட்டோம் சோ அது மாதிரி உள்ள மத்த தயாரிப்பாளர்கள் உட்காந்து தாங்க சேஃப்டியா இருக்கிறதுக்கு நாங்க என்ன செய்யணும் தேட்டர் சாரி என்ன செய்யணும் விநியோகம் என்ன செய்யணும் எல்லாம் அவங்க உங்க தரப்புல நீங்க நஷ்டப்படாம தொழில் பண்றது என்ன வழி என்ன பண்ணா சரியா இருக்கும் சொன்னா சால்வ் ஆடுது வேற ஒண்ணுமே இல்ல இல்ல நான் பெரிய ஆளு நீ பெரிய ஆளு தயாரிப்பாளர் தான் நான் பெரியவன் நீங்க வந்து சின்ன ஆளுன்றது இது வாய்ப்பே இல்ல எல்லாரும் எல்லாரும் இன்வெஸ்ட் பண்றாங்க தேட்டர் சைட்ல பார்த்தா கோடிக்கணும் இன்வெஸ்ட் பண்ண போட்டு இடம் போட்டு நம்ம தேட்டர்ல பாதி கட்டா தான் இன்னைக்கு ஆடியன்ஸ் வராங்க நல்ல ஒரு அதுல ஒரு பெரிய இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இருந்தா தான் பண்ண முடியும் அதெல்லாம் பண்ண முடியாது அதே மாதிரி படம் வந்து கோடிக்கணும் முதலீடு போட்டு தான் செஞ்சாகணும் ரிஸ்க் எடுத்து படத்தை போடுறாங்க ஆனா அந்த ரிஸ்க் எடுத்து போடுறத ஏன் பாதுகாப்பு எல்லாம் தொழில் செய்யறாங்க பாதுகாப்பு இல்லை எந்த தொழிலே அது பாதுகாப்பு எல்லாம் செய்ய முடியுமா சார் இந்த தொழில பார்த்தா பாதுகாப்பு இல்லை கோடிக்கணும் படத்தை போடுறாங்க விடுறாங்க பழையன கழிதலும் புதியன போதிலும் படம் போயிட்டு படத்தை போட்டு போயிட்டே இருக்கிறாங்க மறுபடியும் புதுசாகவும் வராங்க சோ இது வந்து ஒரு முறைப்படுத்தி கொண்டு போன வச்சுக்க தமிழ் சினிமா நல்லா இருக்கும் மத்த ஸ்டேட்ல வந்து நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிளா இருக்கலாம் அது கூட தலைவர்கள் கொண்ட ஒரு சினிமா தான் தமிழ் சினிமா ரொம்ப அனுபவ சார் இருக்கிறாங்க பெரிய பெரிய ஆர்டிஸ்ட் எல்லாம் இருக்கிறாங்க அவங்களும் உட்காந்து ஒரு நல்ல ஒரு மனசோட இண்டஸ்ட்ரி நல்லா இருக்கணும் அப்படின்ற ஒரு இதோட வந்து உட்காந்து உட்காந்துனாக்க கண்டிப்பா நல்ல வாழ்வு கொண்டு வரலாம் சார் அது இனிஷியேட் எடுக்கிற தலைவர்கள் வந்து உட்காந்து ஒருத்தர் ஒருத்தர் அனுசரிச்சு பேசி கொண்டு வரலாம் மத்தபடி இருக்கிறவங்க பேசுறதெல்லாம் தேவையே இல்லை ஏற்கனவே தலைவர் சொன்ன மாதிரி தொண்ணூறு சதவீத பேர் என்ன விரும்புறாங்க அதுதான் எனக்கு தேவை பத்து சதவீத பேர் பேசுற பேசிட்டே தான் இருப்பாங்க எல்லா இண்டஸ்ட்ரியும் உண்டு சார் தயாரிப்பாளர்களையும் அது உண்டு தேர்வு சைட்லயும் உண்டு விநியோக சார் சைட்ல உண்டு யாரு இந்த பத்து சதவீதம் இருபது சதவீதம் வந்து இது என்ன செஞ்சாலும் நீங்க என்ன நல்லது செஞ்சாலும் பேசணும் இருப்பாங்க சார் அது இதுல மட்டும் இல்லை எல்லா பிள்ளையும் நாங்க பாத்துட்டோம் அதனால வந்து அந்த இண்டஸ்ட்ரியில பேசுறவங்க வந்து நமக்கு வேண்டாம் நல்ல செய்யறவங்க செஞ்சிட்டோம்னாக்க பின்னாடி ஃபாலோவர்ஸ் இருக்கிறாங்க எல்லாரும் ஃபாலோவர்ஸ் எல்லா இண்டஸ்ட்ரியிலுமே ஃபாலோ பண்றது ரெடியா இருக்கிறாங்க பட் நாம செய்ய வேண்டிய தலைவர்களை செய்ய வேண்டியது மூணு தரப்புல இருந்தோம் உட்காந்து பேசணும் சார் பேசணும் இந்த ஓடிடி இருந்து எல்லாத்துக்குமே ஒரு விமோச்சனம் இருக்கும் நம்ம திரையரங்க கேட்கறோம் பாத்தீங்களா சின்ன சின்ன திரையரங்க மாத்தி கொடுக்குன்னு கேட்கறோம் டேக்ஸ் இருக்குது எல்லாம் இருக்கக்கூடிய இங்கேயுமே எந்த ஸ்டேட்லயுமே இந்த டேக்ஸ் இது மாதிரி நம்ம கட்டக்கூடிய டேக்ஸ் இது 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 எட்டு பர்சன்ட் கட்டக்கூடிய இல்ல பஞ்சாயத்துல டேக்ஸ் கார்பரேஷன் கட்டுறது இதெல்லாம் போய் அணுகி நம்ம அமைச்சரையும் சிஎம் வரையும் பாக்கலாம் போய் நம்ம மூணு பேரும் சேர்ந்து போய் உட்காந்து பார்த்து நம்ம கோரிக்கையில கொடுத்து இதெல்லாம் செய்யுங்க ஆல்ரெடி நமக்கு நிறைய பேர்டன் இருக்குது சோ இதெல்லாம் செஞ்சு வந்து காப்பாத்துக்கணும்னு சொல்லி கேட்டா கண்டிப்பா செய்வாங்க இன்னைக்கு இருக்கிற சூழ்நிலை அது மாதிரி இருக்குது சோ இதெல்லாம் நம்ம மூணு பேர் சேர்ந்து செஞ்சா நல்லா இருக்கும் சார் செஞ்சா எல்லாரும் எல்லா தரப்புமே சம்பாதிக்கலாம் நஷ்டத்தை தவிர்க்கலாம் எல்லாம் நல்லபடியா இருக்கும் சார் இதுதான் என்னுடைய கருத்து சார் தேங்க்யூ சார் ஃபைனலா சுப்ரமணியம் சார் இருக்கு இந்த கொஸ்டின் சார் இப்போ இந்த இண்டஸ்ட்ரியில இந்த தியேட்டர் இண்டஸ்ட்ரியில லைக் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ட் அங்க இருக்கிறாங்கோ இல்ல புதுசா வந்து இருக்கிறாங்க இருக்கிறாங்கோ யங்ஸ்டர்ஸ் இருக்கிறாங்கோ சோ இவங்களுக்கு எல்லாம் ஃபைனலா இந்த லாக்டவுன்ல இருந்து ஒரு பாசிட்டிவ் மெசேஜ் ஒன்று கொடுங்க சார் சார் லாக்டவுனுக்கு அப்புறம் கண்டிப்பாக திரையரங்குக்கு வரக்கூடிய மக்கள் வந்து என்னென்ன செய்யணுங்கிறத நேற்றுக்கு ஒரு வீடியோவா போட்டு அவங்களுக்கு அனுப்பி வச்சிருந்தேன் அந்த வீடியோவை அமைச்சருக்கு அனுப்பி வச்சிருக்கேன் ஏன்னா இது தனித்தனியா நாங்கள் ஒரு ஒருத்தர் சொல்லிட்டு இருக்க வேண்டாம் அப்படிங்கிறதுக்காக சேஃப்டி மெஷர்மெண்ட் அனுப்பியிருக்கோம் இன்னொன்னு திருப்பி திருப்பி நான் ஆரம்பத்துல இருந்து சொல்லிட்டு இருக்கிற மாதிரியே தான் எப்படி நல்ல படம் எடுங்க நல்ல படம் எடுங்கன்னு நம்ம கோக்கிறோமோ அதே மாதிரி தியேட்டருக இப்ப இலங்கை ஒன்று சொன்னாரு சின்ன தியேட்டருக்கு பர்மிஷன் கொடுத்தாங்கன்னா கண்டிப்பா நாங்கள் தியேட்டர் சிரிச்சு பண்ணி ரொம்ப நல்லபடியா நடத்துவோம்னு சொல்றாரு அதனால அரசாங்கம் மனசு வச்சு இந்த தியேட்டருடைய நாம்ச அதாவது புது தியேட்டர் வரவுடைய நாம்ச கொஞ்சம் ஈஸியா பண்ணி விட்டாங்கன்னு சொல்லிட்டு அந்த சொல்றது எக்ஸிஸ்டிங் ஓடிட்டு இருக்கிற தியேட்டர்களுக்கு நீங்க எதுக்காக புதுசு புதுசா கண்டிஸ் போடுறீங்க அந்த தியேட்டருக்கு உங்க நாம்ச கொஞ்சம் தளர்த்தி கொடுத்து பண்ணி விட்டுட்டீங்கன்னா அது இன்னைக்கு வந்து நிறைய தியேட்டர் பூர இன்ட்ரெஸ்ட் பண்ணிட்டாங்க சார் என்னையே கேட்டீங்கன்னா என் பசங்க தியேட்டர்ல கேட்கிறாங்க சோ அவங்க வந்து புது அற்புதமா பண்றாங்க அதே மாதிரி எடுத்து ரைஸ் கமி சீனு வந்து ஒரு தியேட்டர் கேட்கிறார் ரொம்ப சோமா பண்ணிருக்காரு சோ இந்த மாதிரி அடுத்த ஜென்ரேஷன் எனக்கு வந்து என்னுடைய சாதம் வந்து திருப்பூர் எங்க தேட்டர் வந்து பாத்துட்டு போனாரு சோ அந்த தம்பி எல்லாம் வந்து தேட்டருக்கு உள்ள போச்சு சொல்லிட்டு நிச்சயமா தேட்டர் மாட்டு சோ இன்னைக்கு இருக்கிற
அப்படின்னு சொல்லி கேக்குறீங்க இப்படி எல்லாம் எங்களை போட்டு தொழில் பண்ண முடியாத அளவுக்கு இன்னைக்கு வந்து மிக கடுமையான சட்டங்களா இருக்குது கண்டிப்பாக இந்த சட்டங்கள் அரசாங்கம் வந்து உட்கார்ந்து திரையரங்க உரிமையாளர்கள் ஒரு குழுவா வாங்க நீங்க உங்களுக்கு சொல்லுங்க ஏவிஎம் சரவணசார் தலைமையில் உதவ குழு எம்ஜிஆர் அவர்கள் அப்ப அது அப்படியே நின்று போச்சு இப்படி நான் நினைக்கிறேன்னா நீங்க ஒரு குழு போடுங்க திரையரங்க உரிமையாளர் சார்பில் திரையரங்க தயாரிப்பாளர் சார்பில் விநியோகத்தில் சார்பில் ஒரு அஞ்சு அஞ்சு பேருக்கு போட்டு நீங்க கேளுங்க தயாரிப்பாளர்கள் எங்க குறைய கேட்டீங்கன்னா அவங்க பதில் சொல்ல தெரியாது அவங்களுக்கு அவங்க எதோ எதோ சொல்லிட்டு இருப்பாங்க அவங்க அவங்க கேளுங்க டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் குறைய டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் கேளுங்க நீங்க எங்களுடைய குறைகளை கேளுங்க நாங்க சொல்றோம் எங்க குறைகளை ஒழுங்கு படிக்கிறதுக்கு நீங்க வந்து பொது வரும்போது அந்த பொது தியேட்டருக்கு பத்து பர்சன்ட் இடம் எல்பி கொடுக்கணும்னு சொல்றீங்க அது வந்து இன்னைக்கு இருக்கிற லேண்ட் காஸ்ட்ல பத்து பர்சன்ட் இடம் கொடுத்தா அதே கோயில் அதுசான்னு சொல்லும் போது அப்ப அந்த துறை சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரி சொன்னாங்க சார் நாங்க கேட்கறது ரியல் எஸ்டேட்டுக்கு தான் பத்து பர்சன்ட் கேட்கறோம் ஏன்னா என்டர்டைன்மெண்ட்க்கு ஒரு பார்க் கட்டணம் ஒரு கோயில் கட்டணம் இருக்கா தான் அதை கேட்கறோம் இல்லைய உங்களுக்கு இண்டஸ்ட்ரி இண்டஸ்ட்ரியல் என்டர்டைன்மெண்ட் இண்டஸ்ட்ரி ஸோ சினிமாவுக்கு அந்த பத்து பர்சன்ட் வெயிட் இல்லைன்னு தெளிவா முதலமைச்சர் இருக்கும் போதே சொன்னாரு ஆனா இன்னைக்கு வரைக்கும் அதை ஆர்டரா வரல பொது தியேட்டர்களுக்கு அரசாங்கத்துக்கு ரெவன்யூ லாஸ் நாம என்ன சொல்லலாம் அரசாங்கம் இல்ல கொரோனா பீல் நீங்க தான் ரெவன்யூ லாஸ் பத்தி பேசிட்டு இருக்கீங்களே நாங்க ரெவன்யூ லாஸ் இல்ல எந்த ஆபரேட்டர் லைசன்ஸ் இல்லாத ஆபரேட்டருக்கு நாங்க வந்து நாங்க பணம் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறோம் நான் என்னங்கிறேன் அதே மாதிரி ரெனியூவல் பண்றது மூணு வருஷத்துக்கு ஒரு கான் பண்ண பண்ண வேண்டியது அதே மாதிரி சின்ன தியேட்டர் பண்றது இதெல்லாம் எதுலயுமே அரசாங்கத்துக்கு ரெவன்யூ லாஸ் கிடையாது புதிய திரையங்க நிறைய அவர் இன்னும் அரசாங்கத்துக்கு வருமானம் தான் வரும் அதனால அரசாங்கம் மனசு வச்சு எங்களுக்கு வந்து இந்த எங்க கோரிக்கை எல்லாம் நிறைவேற்றி கொடுத்தாங்கன்னா இந்த கொரோனா காலத்துக்கு அப்புறம் திரையரங்குகள் நல்லபடியா இயங்கும் தயாரிப்பாளர்களும் அதே மாதிரிதான் நல்லபடியா அவங்க படங்கள் எடுத்து நல்லபடியா கொடுத்து எல்லாரும் ஒற்றுமையா தொழில் பண்ணுவோம் நாங்க ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் தயாரிப்பாளர் எங்களை குறை சொல்றது நாங்க டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் குறை சொல்றது டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் தயாரிப்பாளர் குறை சொல்றது இப்படி நாங்க மூணு தரப்பும் குறை சொல்லாம நாங்க மூணு பேரும் எங்ககிட்ட இருக்கிற தப்பு எங்கிட்ட இருக்க தப்பு தான் நாங்க திருத்திக்கிறேன் தயாரிப்பாளர் தப்பு அவங்க திருத்திக்கிட்டோம் விநியோகத்திலிருந்து அவங்க திருத்திக்கிட்டு நாங்க மூணு பேரும் எங்க தப்புகளை திருத்திக்கிட்டு நிச்சயமாக எல்லா சைடும் சின்ன சின்ன குறை இருக்கு தான் செய்யும் அந்த குறைகளை களைஞ்சு தொழில் கொரோனாவுக்கு அப்புறம் நல்லபடியா நடக்கணும் அதுதான் வந்து இந்த மீட்டிங்கினுடைய மெயின் அப்ஜெக்டா இருக்கணும் இப்ப சீன சொன்ன மாதிரி தான் டாக்ஸ் ஜிஎஸ்டி படுத்தவில்ல மத்த துறைக்கு இருக்கிற மாதிரி எங்களுக்கும் அதாவது இன்புட் எடுக்காம ஸ்ட்ரைட்டாவே அஞ்சு பர்சன்ட் இது ஆல் இண்டியா லெவலில் நம்ம வைக்க வேண்டிய கோரிக்கை தமிழக அரசு நம்ம சொல்ல முடியாது ஆல் இண்டியா லெவலில் எல்லாரும் சேர்ந்து நம்ம கோரிக்கை வச்சு அதையும் செஞ்சு கொடுத்துட்டாங்கன்னு சொல்லிட்டுனா நாங்க இன்னும் சொல்றோம் திருப்பி திருப்பி சொல்றோம் நாங்க என்னைக்குமே ஒரிஜினலாக கணக்கு கொடுக்கறதுக்கு நாங்க தயார் நாங்க தயார் இது நம்ம வந்து பப்ளிக் போரத்துல எவ்வளவோ தடவை சொல்லி இருக்கிறேன் நீங்க அது ஒத்துழைப்பு கொடுங்கன்னா அன்பான தயாரிப்பாளர்களை கேட்டுக்கிறேன் நான் ஓகே டைம் ஆயிடுச்சு முடிச்சிடலாம் ஓகே நன்றி சார் எல்லாருக்கும் இந்த வெபினார் வந்ததுக்கு எல்லாருக்கும் நன்றி ராமானுஜி சார் ராகுல் சார் நெட்ஒர்க் டூ ஜீரோ எயிட் எல்லாத்துக்குமே நன்றி சார் ஃபர்ஸ்ட் டைம் எங்களுக்கு எல்லாம் தியேட்டர் எல்லாம் கூப்பிட்டு கிட்டத்தட்ட ஒரு நைன்டி மெம்பர்ஸ் பக்கம் எல்லாம் வந்து உள்ள பாத்துருக்காங்க ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் சார் உங்களுக்கு நாங்களாம் வந்து சங்கதி சார்பில் தலைவர் சார்பில் நாங்களாம் நன்றி தெரிவிச்சிருவோம் சார் நன்றி நன்றி சார் இது ரெக்கார்டிங் நாளைக்கு நாங்கள் லிங்க் போஸ்ட் பண்றோம் குரூப்ல அப்புறமா எங்க இமெயில்ல ஓகே Thank you sir thank you so much 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 sir thank you